হ্যালো বিয়ন আজকে আমাদের গেস্ট হচ্ছেন খালিদ ফয়েল ভাই ভাই কেমন আছেন খুবই ভালো কি অবস্থা বলো জীবন কেমন যাচ্ছে তোমার হ্যাঁ ভাই ভালো চলতেছে বাট আমার একটা ছোট কমপ্লেন আছে কমপ্লেনটা হচ্ছে আমি হচ্ছে আমার পরিচিত বা আমার ফ্রেন্ড সার্কেল কাউকে দেখাই আমি বলি হ্যাঁ কি অবস্থা জীবন কেমন যায় বুঝতে পারছি আমি প্রবলেমটা ব্যবহার করতে পারে <laughs> বিভিন্ন মানুষের যারা ওই রিলেটেড যতগুলো কন্টেন্ট পাবলিশ করছেন সবারটাই দেখছি আলাদা আচ্ছা দিতে পারি নাই যেহেতু মানে চিনে আমার এমন কোন আহামুরি জোক বলা লাগে নাই তাদের হাসার জন্য তারা দেখা গেছে এমনিতেই হাফ কনভিনসড বাট যদি নিউট্রাল কেউ হইতো তাহলে অনেক কষ্ট হইতো আই থিঙ্ক আপনার চ্যানেলের বর্তমান সাবস্ক্রাইবার হচ্ছে নয় লাখ কুড়ি হাজার মতো প্রায় সো খুব দ্রুত ওয়ান মিলিয়ন রিস করতেছেন সো এই বিগ অ্যাসিডেন্টের জন্য আপনাকে অগ্রিম অভিনন্দন থ্যাংক ইউ হ্যাঁ হ্যাঁ যে আমি এখানে পরিবর্তন হয় নাকি হ্যাঁ আমি আসলে এইটা নিয়ে আপনাকে জিজ্ঞাসা করতেছিলাম কি ওখানে কোন পরিবর্তন করার ইচ্ছা নাই ট্রাইনোমিয়াল ইচ্ছা নেই জ্ঞানী কথাবার্তা ইচ্ছা যদিও জ্ঞানী কথাবার্তা খুব বেশি পাবলিশ এরকম না বাট সামনে আশা করি রেগুলার পাবলিশ করব আমার এমনি নিজের যে চ্যানেল যেখানে বাংলা কন্টেন্ট পাবলিশ হয় ওইটা আস্তে আস্তে আমি চাচ্ছি ইংলিশে কনভার্ট করে ফেলতে কারণ আমার মনে হয় সাত আট বছর সাত বছরের মতো হয়ে গেছে আমি ভিডিও বানাই এখন আর এমন কোন আহামুরি জিনিস নাই যেটা আমার বলার আছে এবং আমি অলরেডি বলি নাই সাত বছরে আমার মোটামুটি যত ফিলোসফি আছে যত জ্ঞান আছে যা নিয়ে কথা বলার ইচ্ছা আমি সবই মোটামুটি বলে ফেলছি এখন জাস্ট সেম কথাই হয়তো ঘুরায় ফিরায় বারবার বলা হচ্ছে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে বিভিন্ন সাইড থেকে এটা একটা আর একটা হলো বাংলা কন্টেন্ট অত প্রফিটেবল না অ্যাজ আ বিজনেস কম্পেয়ার টু কম্পেয়ার টু ইংলিশ কন্টেন্ট বাংলা কন্টেন্ট থেকে যা যা প্রফিট নেওয়া সম্ভব আমার ধারণা আমি সব নিয়ে ফেলছি এবং স্পন্সারশিপের ইনকাম থেকে শুরু করে মোটামুটি যা আছে সব কিছুতেই আমি এখন উপরের দিকে আর কি সো একদম মানে হয় রাফসান দা ছোটো ভাই যত টাকা চার্জ করে অত টাকা চার্জ হয়তো আমি করি না বাট একদম মানে কম করি এরকমও না একটা র্যাঙ্ক করলে দেখা যাবে যে আমি একদম উপরের দিকেই চার্জ করতেছি তো ওই ওই দিক থেকে আর তেমন কিছু করার আছে আমার বলে মনে হয় না যেখানে ইংলিশ পুরাটাই ওপেন ইংলিশে কিছুই করা হয় নাই এবং ইংলিশে কন্টেন্ট বানালে ওগুলাকে আমি আরও ভালোভাবে এজেন্সির সাইডের সাথে মিলাইতে পারি যেগুলো বাংলা কন্টেন্টকে মিলাইতে পারি না আমরা বাংলা কন্টেন্ট স্টিল ইউজ করি আমরা যখন কোনো ক্লায়েন্টকে কনভিন্স করতে চাই আমরা বলি যে দেখেন ভাই আমাদের ইউটিউব চ্যানেল কত ভালো আমাদের ফেসবুক কত ভালো সো আমাদের সাথে আপনার কাজ করা উচিত আমরা ভালো মার্কেটিং এজেন্সি বাট ওটা যদি ইংলিশে হইতো তাহলে আই থিঙ্ক আরও অনেক বড় রিচ হইতো আরও অনেক অর্গ্যানিক লিড পাইতাম আমরা যেগুলো বাংলা হওয়ার কারণে আমরা পাই না সেই দুইটা মিলার প্লাস নতুন চ্যালেঞ্জ এক মিলার এখন ইউটিউব জিনিসটা এত সহজ হয়ে গেছে আমি জানি যেদিন আমি ভিডিও আপলোড দেই ওই দিন আমার সত্তর আশি ডলার এক্সট্রা ইনকাম হয় আমার ইউটিউব ড্যাশবোর্ডে স্পাইক করে তুমি ইউটিউবার তুমিও জানো স্পাইক করে যেদিন ভিডিও আপলোড হয় তারপর আস্তে আস্তে নর্মাল হয়ে যায় সো 
জিনিসটা কি এখন অনেক সহজ ইউটিউব বা ফেসবুক গেমটা তো চ্যালেঞ্জ ব্যাপারটা নাই সব মিলায় ইচ্ছা আছে যে এক মিলিয়ন হওয়ার পরে বাংলা বাদ দিয়ে ইংলিশে চলে যাওয়া আচ্ছা এখানে হচ্ছে আপনি বললেন হচ্ছে নতুন করে শেয়ার করার মতো হয়তো বা তেমন কিছু নাই বাট আপনার রিসেন্ট যে ভিডিও গুলো আসতেছে এই যে পুতিন রিলেটেড বা হচ্ছে লাস্ট এইজ একটা ভিডিও যেটা আপনি পাবলিশ করলেন যেটা পাবলিশ বলছিলেন যে ইসরায়েল আর ব্যাপার গুলো একটা নিয়ে যে আপনি একটু ইয়া ছিলেন যে আসলে পাবলিক কিভাবে নিবে না কি না নিবে তো এই টাইপের কন্টেন্ট গুলো কিন্তু আমরা নতুন পাচ্ছি আর আপনার যে কথাগুলো যেটা বলছেন যে রিপিটেড হবে এইগুলো তো হচ্ছে আমরা পডকাস্টে এইগুলো চলতে থাকে ফাইন ওখানে ওইগুলো চলবে সমস্যা নেই বাট কন্টেন্ট হচ্ছে আমরা মোটামুটি বেশ রিসোর্সফুল পাচ্ছি অ্যাট দ্য সেম টাইম মাঝে আমি হচ্ছে আমি জানি না আপনি পোস্টটা দেখছেন কি না একজন একটা পোস্ট করছিল যে তিনি হয়তো বা কোথাও একটা সাংবাদিক বা লেখালেখি করেন তো তার পাবলিশিং এর জন্য তার অনেক রিসার্চ করতে হয় তো উনি হচ্ছে ওই রাশিয়া পুতিন এই টাইপের কোনো কিছু নিয়ে উনি রিসার্চ করতেছিলেন তো ওই রিসার্চ করার সময় তারপরে উনি একটা পোস্ট করেন সেই পোস্টার আমি পড়ছিলাম যে উনি বলতেছেন যে আমি হচ্ছে যখন ওই রিসার্চ গুলা পড়তে গেলাম তখন ব্যাপার এমন না যে এটা উইকিপিডিয়াতে কোথাও একটা দেওয়া আছে সেখান থেকে আমি জাস্ট দেখে কপি করে মেরে দিলাম বরং অনেক কিছু করতে হয়েছে যেটা আপনি করছেন এবং সেই রিসার্চ করার সময় বুঝতে পারছেন যে হ্যাঁ আপনি আসলে প্রচুর লম্বা একটা রিসার্চ এর মধ্যে দিয়ে আসছেন তো এই যে একটা লম্বা রিসার্চ এর মধ্যে দিয়ে আসতেছেন এবং এসে একটা খুবই কোয়ালিটিফুল ভিডিও পাবলিশ করতেছেন সো মনে কি হয় না যে হ্যাঁ এই টাইপের আরো অনেক কন্টেন্ট আছে যেগুলো আসলে নতুন করে যেগুলো আপনি এখন আগের মতো না একই টাইপের ডেভেলপমেন্ট রিলেটেড কথাবার্তা আনা ক্যারিয়ার নিয়ে কথাবার্তা আনা বরং কিছু এমন টপিক যেগুলো আমরা জানি না হয়তো বা নাম শুনে আসছি ছোটবেলা থেকে এগুলো সম্পর্কে জেনে আসছে কিন্তু সেইভাবে প্রপারলি নলেজটা রাখি না সো ওইগুলো শেয়ার করতেছেন তেমন কি মনে হয় হয় না যে এই টাইপের জিনিসপত্র গুলো আরো শেয়ার করার আছে মনে হয় হয় না তা না বাট তারপরে আবার মনে হয় যে হ্যাঁ ওই যে যারা নেশা করে তাদের নেশার কিছুদিন নেশা করার পরে আর একটু বেশি না হইলে আর সেম লেভেলের ডোপামিন হিট আসে না সো এই কারণে আস্তে আস্তে ধরো ম্যারুয়ানা কে বলা হয় হইলো গেটওয়ে ড্রাগ কিছুদিন ম্যারুয়ানা ইউজ করার পরে তারপরে আর নর্মাল হয়ে যায় ইভেন অনেকের ওষুধ ওষুধের সাথে এটা হয় অনেকে দেখা যায় নর্মাল ওষুধ খায় তারপর ওই ওষুধের কাজ হয় না তারপর আরও পাওয়ারফুল ওষুধ লাগে তারপর আরও পাওয়ারফুল ওষুধ লাগে নর্মাল ওষুধ একদম নর্মাল হয়ে যায় এটার আনন্দ আসে না আমার জন্য এখন জিনিসটা একটু নর্মাল হয়ে গেছে আমি হয়তো অনেক কোয়ালিটি ভিডিও বানাবো অনেক এই হবে সেই হবে বাট দিন শেষে ওটা দশ লাখ ভিউ হবে বিশ লাখ ভিউ হবে হাইয়েস্ট যদি অনেক ভালো ভিডিও হয় নর্মাল ভিডিও হইলে হয়তো এক লাখ ভিউ হবে ওই এক লাখ দশ লাখ ভিউ এখন আর অত এক্সাইটমেন্ট দিচ্ছে না কারণ এই জিনিস এতবার পাইছি আমি জীবনে যে ওটার কোনো আহামরি আনন্দ অ্যাট দিস পয়েন্ট আমার লাইফে আমি যেটা তোমার ভিডিওর শুরুর আগে বলতেছিলাম আমার একত্রিশ হয়ে যাবে সামনের জানুয়ারিতে তো এখন আমার যদি আমি কিছু করি তাহলে ওটার মধ্যে একটু চ্যালেঞ্জ থাকা উচিত নাহলে ওটা করার কোনো লাভ নাই অ্যান্ড ইউটিউবের মধ্যে এখন আর কোনো চ্যালেঞ্জ নাই এখন ইউটিউব করলে জাস্ট মানুষের মানুষ ভালো বলবে এই জন্য বা অনেক ভিউ হবে এই জন্য বা কিছু এক্সট্রা ইনকাম হবে এই জন্য বাট চ্যালেঞ্জ ব্যাপারটা এখন ওটার মধ্যে নাই যেটা আই থিঙ্ক ইংলিশের মধ্যে থাকবে এই জন্য এটাই মেইন কারণ দেখা যাক আমার আমি নিজেও আসলে একটু কনফিউজ ব্যাপারটা নিয়ে যে কী করলে ভালো হয় কারণ এতদিন ধরে একটা বাংলা চ্যানেল এত দাঁড় করাইছে এত মানুষ চিনছে প্রত্যেক অন অ্যাভারেজ প্রত্যেক বছরে দেড় কোটি মানুষ দেখে আমাকে সো পুরো পৃথিবীতে বাংলাদেশ টাঙ্গলে সব মিলায় সো দেড় কোটি মানুষ হঠাৎ করে দেখবে না এটা একটা বড় ব্যাপার সো হ্যাঁ আমি আমি নিজেও এটা নিয়ে এখন চিন্তা ভাবনা করতেছি যে কি করা যায় আপাতত বেস প্ল্যান এটা যে ইংলিশে কন্টেন্ট শুরু করতে হবে যাতে আমি আর একটু ব্রড অডিয়েন্সের কাছে যেতে পারি আর আরও বড় বড় জিনিসপত্র নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারি বাংলাদেশ নিয়ে আপাতত যেহেতু অনেক দিন কাজ করা হয়েছে আপাতত একটু ব্রেক নিতে চাই সেক্ষেত্রে হয়তো বা টু পয়েন্ট জিরো টাইপের ভার্সন কিছু করে অবশ্যই এটা আপনার ব্যাপার যদি বা আপনি যে যেদের কোটি অডিয়েন্স আপনাকে দেখে তারা যে সবাই সেরে চলে যাবে ব্যাপারটা এমন না কেননা হয়তো বা ইংলিশ কন্টেন্টের কনজিউমার খুব বেশি না থাকলেও আপনার অডিয়েন্স যারা তাদের মধ্যে আমার মনে হয় মেজরিটি যারা সেটা আপনি বাংলা কন্টেন্ট হোক আর ইংলিশ সেটা এদের জন্য খুব একটা বেশি প্রবলেম হবে না সো হয়তো বা সেই অডিয়েন্সটা আমরা মানে আপনি হারাচ্ছেন না কিছু তো হারাবেন হয়তো বা ফিফটি ফিফটি বা ফর্টি সিক্সটি এই টাইপের কিছু একটা রিচিউ হইতে পারে বাট ইয়া আলটিমেটলি আপনার ব্যাপার বাট সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আবার একটা ব্যাপার আছে যে যেহেতু বাংলা কন্ট
ঝামেলার কারণে আমরা যাদের দিয়ে বিভিন্ন জিনিসপত্র করাইতে চাইছিলাম তাদের দিয়ে আসলে করা অত সুবিধা হয় নাই এটাই মেইন কারণ যে কারণে করতে পারি নেই আমরা স্টিল ডিজিটাল হেভি অ্যাডের প্ল্যান করতেছি আমরা অলরেডি আমাদের ক্যাম্পেইন শুরু করছি যখনই বডকাস্ট চলতেছে আমরা মোটামুটিভাবে ক্যাম্পেইন চলতেছে ফিফটি পার্সেন্ট ডিসকাউন্টের এবং মোটামুটিভাবে এবার আমরা একটু আগে শুরু করছি সো জেনারেলি নভেম্বরে হয় প্রত্যেক বছর আমাদের প্যাসিভ জার্নালের ক্যাম্পেইন এবার আমরা অক্টোবরের তেইশ তারিখ থেকে শুরু করছি এবং দেখে মনে হচ্ছে গত নভেম্বরে আমাদের যেই টোটাল মান্থে আমাদের যে রেভিনিউ ছিল এবার এখন পর্যন্ত দেখে মনে হচ্ছে যে নভেম্বর শুরু হওয়ার আগে ওটা পার হয়ে যাবে এখনো একটু কনফিউশন মোটামুটি শিওর আমি যে নভেম্বর শুরু হওয়ার আগে পার হয়ে যাবে একত্রিশ একত্রিশ দিনের মাস এটা সো আমাদের হাতে এখন আজকের হলো ছাব্বিশ না সাতাশ তারিখ আরো তিন চার দিন আছে হাতে সো আশা করছি গত নভেম্বরে সব কিছু আমরা পার করে ফেলতে পারবো গত এক বছরে আমাদের অনেক মানুষ কনজিউম করছে অনেক ওয়েট করছে নভেম্বরের জন্য যেহেতু গত এক বছরে আমি আরও পপুলার হয়েছি ফ্যাসিক জার্নাল আরও পপুলার হয়েছে সো বিলবোর্ড বা টিভি বা নিউজ পেপারে না যেও ইভেন আমরা যখন বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম ইংল্যান্ডে খেলতে আসছিলো আয়ারল্যান্ডের সাথে তখন আমরা উই সিরিজটাও স্পন্সর করতে চাইছিলাম এবং ওটা নিয়ে কথাবার্তা অনেক দূর আগাইছিল শেষ পর্যন্ত করা হয় নাই বাট হ্যাঁ সব কিছু অনেক কিছু করা না হওয়ার পরেও দেখা যাচ্ছে যে রেভিনিউ নাম্বার্স বেশ ভালো এখন এবং আশা করছি খুব ভালো একটা নভেম্বর যাবে আমি ভিডিও আপলোড করি একটা এবং অন এভারেজ ইউটিউবে দেখে এক লাখ মানুষ ফেসবুকে দেখে এক লাখ মানুষ তো দুই লাখ এখান থেকে আসে আমাদের একটা পডকাস্ট আছে ওইটা দেখে অন অ্যাভারেজ পঞ্চাশ হাজার মানুষের আশপাশে সপ্তাহে সো আড়াই হইল এখানে আড়াই লাখ আর আমাদের কিছু মানে বিভিন্ন মানুষ আমাদের কন্টেন্ট রিপারপাস করে অনেক অনেক মানুষ আছে আমাদের কন্টেন্ট রিপারপাস করে আমার নিজেরগুলোও করে পডকাস্টও করে প্লাস ধরো রিল শর্টস টিকটক সব মিলায় আরও এক লাখ সো সাড়ে তিন লাখের মতো হলো সপ্তাহে মানুষ আমাকে দেখে রেগুলারলি প্রত্যেক সপ্তাহে সাড়ে তিন লাখ মানুষের সামনে আমার চেহারাটা যায় আমার কথাবার্তা শুনে তারা পডকাস্টে হয়তো অনেকক্ষণ ধরে শুনে নর্মাল ভিডিওতে নর্মাল ভিডিও অনেক বড় হয় সো নর্মাল ভিডিও তো দশ মিনিট বিশ মিনিট ধরে শুনে সো ওটাকে এখন তুমি বাউন্ন দিয়ে যদি গুণ দাও অন অ্যাভারেজ আমরা দেখি যে গত বছরের ডেটা আমি দেখতেছিলাম দুই হাজার বাইশের সম্ভবত যে দুই হাজার বাইশে টোটাল দেড় কোটি মানুষের সামনে গেছে আমাদের কোনো না কোনো কটার প্লাস এর একটা বড় কারণ হলো গিয়ে আমরা অ্যাড চালাই অনেক সো অর্গানিক্যালি যদি না যায় তখন আমাদের কোনো একটা পেইড চ্যানেল দিয়ে আমরা মানুষের সামনে এক্সপোজ হই সো দুইটা মিলায় দেখা যায় যে বেশ বেশ বড় একটা সংখ্যক মানুষ আমাদের চিনে হচ্ছে যদি হচ্ছে বাংলা কন্টেন্টটা না থাকে তখন প্যাসিভ জার্নালটা কি এইভাবে চলতে থাকবে নাকি কন্টেন্টগুলো চেঞ্জ হইতে পারে বা এর পর থেকে প্রত্যেক বছর আমরা নভেম্বরে কি এইভাবে আবারও প্রমোশন দেখবো যারা শুনতেছে তাদের বলতেছি যে প্যাসিভ জার্নালের ইভেন্টুয়াল প্ল্যান হইল আমরা একটা সাবস্ক্রিপশন মডেলে যেতে চাই আমরা চাই যত স্কিল আছে সব স্কিলের রিসোর্স প্যাসিভ জার্নালের ভিতরে থাকবে এবং একজন যখন সে প্যাসিভ জার্নালের ড্যাশবোর্ডে লগ ইন করবে তার সামনে একটা বিশাল অ্যাভেলেবিলিটি থাকবে কোর্স ব্যাংকের এবং তারপর সে ডিসাইড করবে সে কি শিখবে না শিখবে ফ্রম ধরো লিঙ্কডিনে প্রোফাইল অপটিমাইজেশন থেকে শুরু করে ইউটিউব বা কোডিং থেকে শুরু করে ভিডিও এডিটিং আমরা চাই সব স্কিল কাভার করতে প্যাসিভ জার্নাল ইভেন্চুয়ালি এটা হলো লং টার্ম প্ল্যান এবং আমরা চাই পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে প্যাসিভ জার্নালকে পুরোপুরি সাবস্ক্রিপশন মডেলে শিফট করতে ওয়ান টাইম পেমেন্ট থেকে বের হয়ে ততদিন পর্যন্ত যারা ওয়ান টাইম পেমেন্ট দিয়ে কিনতেছে তারা তো কিনেই ফেলছে তাদের আর কিছু না বাট ওই সময়ের পরে থেকে নতুন যারা কিনবে তাদের আমরা চাই তারা প্রত্যেক মাসে পাঁচশো টাকা দিবে বা এক হাজার টাকা দিবে এবং আমাদের পুরো ব্যাংকের অ্যাক্সেস পাবে এই প্ল্যান আপাতত কোনো পরিবর্তন হওয়ার চান্স নেই প্যাসিভ জার্নাল সবসময় বাংলা কোর্সে আসতে থাকবে কারণ পুরো জিনিস ডিজাইন করা বাংলাদেশি মানুষদের জন্য আমার কন্টেন্ট না আসায় হয়তো প্যাসিভ জার্নালের সেল একটু কমবে 
যেহেতু বাংলা কন্টেন্ট কমতেছে এটা কিছু করার নেই এটা নিতে হবে আর কি বাট হচ্ছে দেখতে গেলে হচ্ছে আপনার যেহেতু আপনার চ্যানেলটা মুখ করতেছেন আপনার অডিয়েন্স অনেক বড় হচ্ছে সো সেই ক্ষেত্রে আসলে খুব একটা বেশি লস্টে মনে হয়ে ক্যালকুলেশন করা যাবে না কেননা তখন রেভিনিউ বাড়বে বা অন্যান্য জিনিসপত্র ইউটিউব থেকে তখন ইনকামগুলো একটু বেশি হবে হ্যাঁ ইউটিউব থেকে ইনকাম বেশি হবে ইন্টারন্যাশনাল স্পন্সারদের সাথে ডিল অনেক বেশি হবে ইন্টারন্যাশনালি ইংলিশে ভিডিও বানাইলে সিপিএম টিপিএম বাড়ে সো ওই দিক থেকেও লাভ হবে এবং অপরচুনিটিও বাড়ে প্লাস ওটা এজেন্সিকে অনেকভাবে হেল্প করবে আমাদের সব কিছুর মধ্যে মেইন ফোকাস তো সবসময় এজেন্সি সো কোনো এমন কোনো কিছু না করা উচিত না যেটা এজেন্সির হেল্প হয় কারণ প্যাসিভ জার্নালে যত ইনকাম হোক ওই ইনকাম কিন্তু আমি আয়ারল্যান্ডে পাই না ইনকাম বাংলাদেশেই থেকে যায় সো প্যাসিভ জার্নালে ইনকাম দেখতে অনেক ভালো লাগে বাট ওইটা দিয়ে আমি রুটিও কিনতে পারবো না এখানে বসে কারণ ইবিএল এর কার্ড কিন্তু এখানে একটা দোকানে নেয় না এবং টাকা নিয়েও আসা যায় না বছরে বারো লাখের বেশি এখন মনে হয় বারো লোক আনতে দেয় না ডলার ক্রাঞ্চ ট্রাঞ্চ হওয়ার পরে আমি কখনো চেষ্টাই করিনি গত তিন চার বছরে আনার সো সো ওইটা দেখতে ভালো বাট ওটা আসলে তেমন কোনো লাভ হয় না এজেন্সি না থাকলে সমস্যা সো ফোকাস সবসময় এই জন্য এজেন্সির দিকে যায় যা যা করলে এজেন্সির হেল্প হবে ওগুলো সব আগে করা হয় ইচ্ছা <laughs> দেখবে আমি চাই বিজনেস রিলেটেড বিভিন্ন বিষয়ের জন্য সো এখনকার মতো এখন আমাদের যে ফর্মুলা আমাদের ফর্মুলা হলো আমরা তোমার চ্যানেল অনেকটা আমাদের মতোই সো মিলবে এই ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হয়তো আমার ফর্মুলাটা হলো আমি আমার মেইন টপিক হলো বিজনেস সো আমি বিজনেস নিয়ে বেশিরভাগ সময় ভিডিও বানাই বাট কখনো কখনো আমি চাই আমার আমার ফাইনালের ভিতর আরও অনেক মানুষ আসুক যারা আমাকে যারা কখনো বিজনেস নিয়ে আগ্রহী হইতই না সো তাদেরকে আমার ফাইনালের ভিতরে আনার জন্য আমার এমন সাব টপিকে যেতে হয় যেগুলো সরাসরি বিজনেসের সাথে রিলেটেড না বাট একদম আনরিলেটেড এরকমও না যেমন ধরো লুকজেম্বার গেত বড় লোক কেন এটা একটা ট্রাভেল ব্লগ বাট এটার মধ্যে আবার একটা বিজনেস অ্যাঙ্গেলও আছে যেহেতু লুকজেম্বার গেত বড় লোক কেন এটা হলো টপিক বা ইজিপ্ট নিয়ে আমার একটা বিশাল ব্লগ আছে এগেইন একটা ট্রাভেল ব্লগ বাট ওই ব্লগের মধ্যে সাত আট মিনিটের একটা অংশ আছে যেখানে ইজিপ্টের কারেন্সি এবং আর্জেন্টিনার কারেন্সির কম্প্যারিজন করে কোন কারেন্সি কেন স্ট্রং এবং আইএমএফ এর লোনের কারণে কোন কারেন্সির কী ক্ষতি হয়েছে এটা নিয়ে একটা অ্যানালাইসিস আছে তো এগুলো হইলো বা ধরো ওই যে পুতিনের ভিডিওটা পুতিনের ভিডিওটার জন্য চ্যানেল এর থেকে অ্যাওয়ার্ড পাইছি এই বছর ওই ভিডিওর সাথে বিজনেসের কোনো সম্পর্ক নেই ওই ভিডিওতে আমার এক্সপোজার বাড়ে এবং ওর একটা অংশ রিটেনশন থেকে যায় সো দশ লাখ মানুষ দেখলে দেখা যায় যে বিশ হাজার মানুষ থেকে যায় তিরিশ হাজার মানুষ থেকে যায় তারা আস্তে আস্তে আমার রেগুলার ভিডিও দেখা শুরু করে ইভেন্চুয়াল গোল হলো বিজনেসের ভিডিওগুলো যেন মানুষ দেখে বাট ওইগুলো অ্যাচিভ করার জন্য বড় 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 প্রেক্ষাপটের উপরে ভিডিও বানাইতে হয় যাতে আমি মানুষের কাছে এক্সপোজ হই হ্যাঁ ওই ফর্মুলা কাজ করতেছে সো প্রত্যেক মাসেই তুমি আমার ইউটিউব চ্যানেল দেখলে দেখবা দুই তিনটা ভিডিও হয় বিজনেসের একটা ভিডিও হয় একটু জেনারেল টাইপ যেগুলো মোটামুটি সবাই দেখবে তো আমরা ওইভাবেই স্ট্রাকচার করে বানাই সবসময় এবং আপনার ভিডিওর ভিউজগুলোও কিন্তু আমি ওইটা একটু খেয়াল করছিলাম যে হয়তো বা দুই তিনটা ভিডিও ভিউজ যাচ্ছে এক লাখের আশেপাশে হঠাৎ করে একটা হচ্ছে আপনার চার লাখ থেকে আট লাখ এমন ভিউ হয়ে যাচ্ছে জেনারেল টপিকের উপরে যদি আমরা রেগুলার ভিডিও বানাইতাম তাহলে আমাদের চ্যানেল আরও অনেক তাড়াতাড়ি এক মিলিয়নের উপর চলে যেত বাট ইটস নট জাস্ট এক মিলিয়ন হিট করা ইটস দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য সাবস্ক্রাইবার্স বিকজ কোয়ালিটি ভালো না হলে আমাদের এন্ড গোল যেটা সাবস্ক্রাইবারদের কাছে বিভিন্ন প্রোডাক্ট বা সার্ভিস পুশ করা ওগুলার কনভার্সন আসবে না ওগুলোর কনভার্সন যদি না আসে শুধু অ্যাড রেভিনিউ দিয়ে খুব একটা টাকা ইনকাম করা সম্ভব না এবং আমার গোল যেহেতু অলওয়েজ বিজনেস দাঁড় করানো সো এইখানেও আমি বিজনেসের অ্যাঙ্গেলেই পুরো জিনিসটা ভাবি আমি চাই এমন মানুষ সাবস্ক্রাইব করুক এমন মানুষ দেখুক যারা ইভেন্চুয়ালি আমার কাছ থেকে কিছু একটা কিনবে সো এই কারণে তাকে কি দেখায় আমি আমার সাবস্ক্রাইবার বানাচ্ছি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে একটা ব্যাপার আপনি হচ্ছে শুরু করছিলেন হচ্ছে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং দিয়ে ওয়েবসাইটে ব্লগ লিখে সেখান থেকে বিভিন্ন অ্যাফিলিয়েট করে প্রোডাক্ট সেল করার মাধ্যমে এবং আপনি সেখানে বেশ ভালোই করতেছিলেন ওই সময় একটা একটা ওয়েবসাইট দশ হাজার পনেরো হাজার ডলারে সেল করা মানে বেশ ভালোই ব্যাপার যেহেতু পনেরো ষোলো সতেরো সাল আমি এই টাইমের কথা বলতেছি অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স যেহেতু কন্টিনিউসলি গ্রো করতেছে আপনার টিম মেম্বার বাড়তেছে সো হয়তো বা ওইগুলা করলে এখন নাম্বারগুলো আরও অনেক বেশি বেটার হইতো 
তো এখানে একটা ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি এইভাবে বিজনেস সবকিছু ইয়ানা করে জাস্ট পুরো ব্যাপারটাকে শুধু হচ্ছে অন অ্যাঙ্গেলে এই টাইপের অ্যাফিলিয়েট করে বা এইভাবে যদি করতাম সেক্ষেত্রে কি এই সেম টাইপের রেভিনিউ হিট করা পসিবল ছিল কি না ছিল হ্যাঁ ছিল এবং আরও অনেক বেশি ছিল আমাদের ওই টাইমে আমাদের অনেক স্টুডেন্ট আছে এবং জেনারেল অনেক মানুষজন আছে যাদের আমরা চিনি যারা দুই হাজার ষোলো সতেরোতে অ্যাফিলিয়ার সাইট বানাইতে এখনও বানায় এবং সাইট বেঁচতেছে পঞ্চাশ হাজার ডলারে ষাট হাজার ডলারে সত্তর হাজার ডলারে প্রত্যেক বছর একটা দুইটা করে এক্সিট আসতেছে প্রত্যেক মাসে ডিসেন্ট রেভিনিউ আসতেছে কোনো সমস্যা হচ্ছে না আমি অ্যাফিলিয়ার থেকে সরে আসছি মেইনলি যেহেতু আমি ক্লায়েন্ট এসিওতে চলে গেছি সো ক্লায়েন্ট এসিওর সাথে অ্যাফিলিয়েট এবং সাথে কন্টেন্ট সব কিছু একটু বেশি হয়ে যায় করার জন্য এবং অ্যাফিলিয়েটের রেজাল্টটা যেহেতু একটু ডিলেড গ্র্যাটিফিকেশন প্রথম ধরো একটা ব্লগ শুরু করবো ছয় সাত মাস যেহেতু ইনকাম আসে না তারপর আসে সেইখানে আমি যখন দেখতাম যে ক্লায়েন্ট এসি হতে প্রথম মাসে আমি কিছু শুরু করার আগেই ফার্স্ট আমি টাকা পাই তারপর আমি কাজকর্ম শুরু করি তো ওই ব্যাপারটা যখন চলে আসে তখন ডিসিশনটা ওই দিকে বেশি ভারী হয়ে যায় মনে হয় যে হ্যাঁ ক্লায়েন্ট এসিওর দিকেই যাই এবং একবার ক্লায়েন্ট এসিওর দিকে গেলে কাজ শুরু করলে তারপর আস্তে আস্তে এজেন্সি বড় হইতে থাকলে রেফারেল আসা শুরু হইলে পরে বের হয়ে আবার পুরোপুরি অ্যাফিলিয়েটের দিকে যা একটু কষ্টকর হয়ে যায় ইম্পসিবল তা না বাট কষ্টকর হয়ে যায় এবং তখন মনে হয় যে আমি কি এখন একটা অ্যাফিলিয়েট ওয়েবসাইট বানাবো যেটা বানাইলে আমার এখন সাত মাস ওয়েট করতে হবে ইনকাম শুরু করার জন্য নাকি আমার সামনে আঠারোটা লিড আছে এদের দুজনকে আমি ফোন দিয়ে দেখবো আমি কালকেই আরও আঠারোশো ডলার আমার এমআরআরে যুক্ত হয় নাকি বেশিরভাগ সময় অ্যান্সার সেকেন্ডটা চলে আসে নট বলতেছি না কোনোটা খারাপ বা কোনোটা ভালো যে বলতেছি আমি কীভাবে ভাবি এই কারণে দেখা যায় যে নাইন আউট অফ টেন টাইমস আমার ক্লায়েন্ট এসিওর দিকে যাওয়া হয় ক্লায়েন্ট সার্ভিসের দিকে যাওয়া হয় কম্পেয়ার টু অন্য কোনো কিছু এখন হচ্ছে যারা আগে শুরু করছিল যাদের কথা বললেন তাদের কথা না বাট যারা এখন হচ্ছে শুরু করতে চাচ্ছেন এখন অ্যাফিলিয়েট নিয়ে তারা আর কি ইন ফিউচার আগাবে তাদের জন্য ডিসিশনটা কি খুব একটা খারাপ হবে বা কেমন খুবই ভালো হবে দুই হাজার চব্বিশের জানুয়ারির ষোলো তারিখ থেকে আমাদের প্যাসিভ জার্নালে আমরা লাইভ ব্লগিং কোর্স শুরু করবো দুই হাজার সতেরোতে আমরা যেরকম একটা সাইট লাইভ বানায় ইনকাম করে দেখাইছিলাম সেম জিনিস আমরা দুই হাজার চব্বিশ সালে আবার করব একটা ওয়েবসাইট বানাবো একটা ওয়েবসাইট থেকে লাইভ ইনকাম করে আমরা দেখাবো সো এবং আমার দুই হাজার সতেরোতে যেহেতু কিছু না জেনে অত সহজে করে ফেলতে পারছি এখন যেহেতু অনেক কিছু জানি এখন হোপফুলি আর একটু সহজ হবে এখন আমার মার্কেটও একটু কঠিন হয়ে গেছে সো ওই দিক থেকেও মার্কেট একটু কঠিন আবার আমার এক্সপিরিয়েন্সও বেশি সো ইভেন আউট হয়ে যাওয়া উচিত আশা করতেছি দুই হাজার চব্বিশে যে তেমন কোনো সমস্যা দেখবো না এবং ইনকাম করতে পারবো আমরা একটা নতুন সাইট বানাই আই থিঙ্ক ব্লগিং গ্রেট যে কারণে আমার মনে হয় পডকাস্ট ওপরে যে কোনো জায়গা যেখানে একজন অনেকক্ষণ ধরে তোমার কোনো একটা ইনফরমেশন কনজিউম করতেছে ওই মিডিয়ামগুলো আমার ভাল লাগে সো একটা পডকাস্টে মানুষ এক ঘন্টা ধরে আমার কথা শুনতেছে একটা ব্লগ যখন কেউ পড়ে তখন সে দেখা যায় সাত আট দশ মিনিট ডিপেন্ডিং অন ব্লগ কত বড় ধরে সে পড়তেছে একটা বই যখন কেউ পড়ে সে দুই ঘন্টা ধরে বই পড়তেছে তো আমি চাই আমার কন্টেন্ট মানুষ অনেকক্ষণ ধরে কনজিউম করুক কারণ কেউ যদি আমার কন্টেন্ট অনেকক্ষণ ধরে কনজিউম করে তাহলে পরবর্তীতে আমার তার কাছে যখন কিছু চাওয়ার থাকবে ওইটা কনভার্সন পাওয়ার চান্স সবচেয়ে বেশি ধরো তুমি চিন্তা করো মনে করো আমি আর তুমি প্রত্যেক সপ্তাহে কোনো একটা বাজে জিনিস নিয়ে ধরো বাচ্চা কীভাবে খুন করতে এটা নিয়ে আমরা আলাপ করি প্রত্যেক সপ্তাহে কেউ শুনে এখন প্রত্যেক সপ্তাহে কেউ যদি দুই ঘন্টা এটা শুনে এটা চান্স আছে যে ছয় মাস শোনার পরে তার মনে হবে যে হ্যাঁ ওনারা তো খারাপ না ঠিকই বলে তো এই এটা হইলো লং ফর্ম কন্টেন্টের সুবিধা লং ফর্ম কন্টেন্ট যে শুনে সে আস্তে আস্তে আমাদের মতো হয়ে যাওয়া শুরু করে এবং এই কারণে আমার লং ফর্ম কন্টেন্ট পছন্দ এই কারণে আমার ব্লগও পছন্দ এবং বইও পছন্দ এগুলো আই থিঙ্ক অনেক হেল্প করে মানুষের মানুষকে কনভিন্স করতে বিভিন্ন ব্যাপারে আচ্ছা এই যে হচ্ছে ব্লগ যখন লিখতেছে এখন হচ্ছে অনেকে এআই দিয়ে আর্টিকেল লিখতেছে এবং পরবর্তীতে হচ্ছে তাদের সাইটটাকে র্যাঙ্ক করতেছে না বা হচ্ছে ইয়া করে দেওয়া হচ্ছে তো এআই দিয়ে আর্টিকেল লিখে সেটাকে যদি প্রপারলি মডিফাই করে তারপর যদি সেটা পাবলিশ করা হয় তো সেই ক্ষেত্রে সেটা কাজ করবে কিনা হয়তো করবে সো গুগল দুই তিনবার এই রিলেটেড কথাবার্তা বলছে প্রথমে বলছিল যে এআই রিলেটেড আমি যতদূর পর্যন্ত আমি জানি প্রথমে বলছিল এআই রিলেটেড কন্টেন্ট অ্যালাউড না এরপরে বলছে এআই রিলেটেড কন্টেন্টে কোনো সমস্যা নেই এবং লাস্টে যে আবার ওই লাইনটা সরাই ফেলছে যতদূর আমি জানি আমাদের ওয়েব মাস্টার গাইডলাইনে সো আমি জিনিসটা যেভাবে দেখি সেটা হলো অ্যাজ লং অ্যাজ আপনার কন্টেন্টের ভিতরে 
ইউনিক ইনফরমেশন আছে যেগুলো আপনি পার্সোনালি মানুষকে দিচ্ছেন ইটস ফাইন এআই দিয়ে লেখা হোক না মানুষ দিয়ে লেখা হোক তাতে কিছু যায় আসে না আপনার কন্টেন্ট পরে আমি যা আমি যে কাজ অ্যাচিভ করতে চাইছিলাম ওই কাজ যদি আমি আপনার কন্টেন্ট পরে অ্যাচিভ করতে পারি তাহলে আমার কোনো সমস্যা নেই এআই এর সমস্যাটা হলো এআই দিয়ে কন্টেন্ট প্রোডাকশনের সমস্যাটা হলো জিনিস একটু জেনারেলাইজড হয়ে যায় স্পেসিফিক স্পেসিফিক ইনফরমেশন পাওয়া যায় না সো কিছু টাইপের কন্টেন্ট আছে যেগুলোর জন্য এআই ওকে কোনো সমস্যা হয় না যেমন ধরো আমি যদি একটা ট্রাভেল রিলেটেড এক্সাম্পল দিই যে টেন বেস্ট সিটিজ টু ভিজিট ইন ইউরোপ এটা যদি আমি এখন এআইকে লিখতে বলি এআই লিখতে পারবে না এমন না এআই খুব সুন্দর করে লিখে দিতে পারবে আমাকে টেন বেস্ট সিটিজ টু ইউরোপ বাট এটা এই আর্টিকেলটার ভিতরে সমস্যাটা যেটা হবে সেটা হলো এই আর্টিকেলটা যে পড়বে সে এইটা বুঝবে না যে এই দশটা সিটিকে সো আমি আর একটু সহজ করে বলি যে মনে করো দুইটা আর্টিকেল একটা এআই লিখছে টেন বেস্ট সিটিজ টু ভিজিট ইন ইউরোপ আর একটা আমি লিখছি টেন বেস্ট সিটিজ টু ভিজিট ইন ইউরোপ আমার আর্টিকেল হয়তো এআই এর মতো গ্রামাটিক্যালি অসাধারণ না আমি শেক্সপিয়ার স্টাইল লিখতে পারিনি এআই আমার থেকে অনেক ভালো ইংরেজি জানে বাট ডিফারেন্সটা যেটা সেটা হলো আমি যখন লিখতেছি তখন আমি এমন অনেক হিউম্যান প্রবলেম অ্যান্ড হিউম্যান পয়েন্টস উঠাইতে পারতেছি যেগুলো এআই দিয়ে উঠানো সম্ভব না এআই খুব সুন্দর করে আমাকে বলতে পারবে যে প্যারিসের আয়তন এত খুব মানে ফ্যাক্ট যেগুলো সেগুলো ইনফরমেশন প্রপার ইনফরমেশন যেগুলো সেগুলো এআই আমার থেকে অনেক ভালো দিতে পারবে বাট প্যারিসের রাস্তা দিয়ে হাইটে গেলে কেমন লাগে আগে কেমন লাগতো ভার্সেস কোভিডের পরে কেমন লাগে ঝামেলা কি কি হয় এখন ওই যে যে ব্যাপারগুলো এবং ইমোশনগুলো ওগুলো এআই তুলতে পারে না সো আপনি যখন ব্লগ বানাবেন আপনার চিন্তা করতে হবে যে আমি কীরকম ইনফরমেশনাল ব্লগ বানাচ্ছি এবং ওটার জন্য কোন ধরনের কন্টেন্ট টাইপ আমাকে বেশি শ্যুট করে আই থিঙ্ক ইন অ্যান আইডিয়াল ওয়ার্ল্ড দুইটাই লাগে একটা ব্লগের ভিতরে আপনি যখন আর্টিকেল লেখা শুরু করবেন বিভিন্ন টাইপের আর্টিকেল পাবলিশ হয় কিছু আর্টিকেল হইলে একদম প্রপার ফ্যাক্ট রিসার্চ পেপারের মতো ফ্যাক্ট বেসড জিনিসপত্র ইমোশন টিমোশন থাকে না এক্সট্রা কথাবার্তা থাকে না সেগুলোর জন্য মেবি আই ফাইন বাট সেম ওয়েবসাইটের ভিতরে আপনার নিজের ইমোশনাল জিনিসপত্র ঢুকাইতে হবে নিজের পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সও ঢুকাইতে হবে না হলে ওই জিনিস খুব বেশি দিন মানুষ পড়বে বলে আমার মনে হয় না এবার হচ্ছে এই যে বার্ড বার্ড হচ্ছে গুগল বার্ড যেটা এরা হচ্ছে ওদের যে সিস্টেমটা করছে যে যখন এরকম কোনো ইনফরমেশন টাইপের কোনো কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করা হবে বা মোস্ট অফ দ্য কেসেস জাস্ট পেজের শুরুতেই বার্ড হচ্ছে একটা কন্টেন্ট দিয়ে দিবে ওই টাইপের একটা অ্যান্সার করবে তার নিচে হচ্ছে আপনার জেনারেল যে ব্লগগুলো আছে বা ওয়েবসাইটগুলো আছে সেইগুলো তার নিচে আসবে বার্ডের নিচে বাস বার্ড হয়তো সাইজ আসবে এগুলো পাশে আসবে তো এই ক্ষেত্রে এসিওতে আর কি কোনো ইফেক্ট পড়ার সম্ভাবনা আছে কিনা বা ওই যারা সরাসরি ব্লগ নিয়ে কাজ করতেছে বা অ্যাফিলিট নিয়ে কাজ করতেছে এই টাইপের কোনো ইফেক্ট পড়ার প্রবলেম পসিবিলিটিস আছে স্টিল স্টিল একটু আর্লি মনে হচ্ছে বাঁচবো না ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে আমাদের আমাদের ওয়েদার চেঞ্জ হওয়ার কারণে আমাদের আস্তে আস্তে ঠান্ডা পড়তেছে আমার অলরেডি ঠান্ডা ঠান্ডা লেগে গেছে খুবই বাজে অবস্থা স্টিল আর্লি বোঝার জন্য যে আদৌ গুগল জিনিসটাকে কীভাবে প্লে করবে এসিও গুগলের জন্য ফার্স্ট প্রায়োরিটি না ফার্স্ট প্রায়োরিটি হলো অ্যাডস এবং তুমি যে ব্যাপারটা বললো ব্যাপারটা কারণে অ্যাডের প্লেসমেন্টেরও চেঞ্জ আসতেছে অ্যাডও নিচের দিকে চলে যেতেছে এবং গুগল এটা চাবে না যে অ্যাডে ক্লিক কমে যাক কারণ অ্যাডের থেকে গুগলের মেইন রেভিনিউ আসে স্টিল শিওর না বোঝার আমি এখনও ওয়েট করতেছি বোঝার জন্য যে গুগলের ইন্টারফেসটার চেঞ্জটা কীরকম হয় এখনও বোঝা যাচ্ছে না কারণ এখনও পুরোপুরি লাইভ না বিভিন্ন জিনিস টেস্ট হচ্ছে হ্যাঁ হচ্ছে আমরা হচ্ছে এখন এই জিনিসগুলো আসলে দেখতে পাচ্ছি ইমেইলে বা হচ্ছে গুগলের যে অন্যান্য যে সার্ভিসগুলো আছে গুগল ডকস বা এগুলোতে গেলে হচ্ছে ওখানে আর কি সরাসরি এআই এর একটা বক্স আছে যে টেলমি সামথিং ওর কিছু লিখতে চাইলে আর কি সেইটা প্রম্প্ট দিলে ওইভাবে আর কি লেখা শুরু করবে এই টাইপের যেকোনোর <laughs> 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 অ্যাপলের নতুন ফোন লঞ্চ হওয়ার পরে নতুন ফোন যখন গরম হয়ে যাওয়া শুরু করলো তখন আই থিঙ্ক ইমিডিয়েটলি শেয়ার প্রাইস কয়েক বিশ বা তিরিশ বিলিয়ন ডলার কমে গেল সো গুগল অ্যাপেল এই বড় বড় কোম্পানিগুলোর যে কোনো জিনিসপত্র করা অনেক রিস্কি কম্পেয়ার টু একটা প্রাইভেট কোম্পানির সো এই জন্য ইনোভেশন ফার্স্টে প্রাইভেট কোম্পানি করবে এরপর আমরা দেখব কী অবস্থা হয় মানুষ বলবে যে গুগল শেষ হয়ে যাচ্ছে গুগলে কেউ যায় না হ্যান 
তারপর তার পাঁচ ছয় বছর পরে যায় আই থিঙ্ক আরো পাঁচ বছর পরে যে আমরা প্রপারলি বুঝতে পারবো যে এআই কিভাবে গুগলের ইন্টারফেসে বসতেছে আগামী পাঁচ বছর আই ডোন্ট থিঙ্ক গুগলের ইন্টারফেসে মেজর কোনো চেঞ্জ আসবে যে কারণে এসিও নাই হয়ে যাবে বা গুগল অ্যাড নাই হয়ে যাবে অ্যাটলিস্ট আমি দেখি না বাট বলা যায় না বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজে জিপিটি ইউজ করতেছি বার্ড ইউজ করতেছি বাট গুগলের ইন্টারফেস এ র্যাঙ্ক করে ফার্স্ট পেজে র্যাঙ্ক করার বেনিফিট আমরা এখনো একজাক্টলি আগে দশ বছর আগে যেরকম ছিল ওরকমই দেখতেছি তেমন করে আমার ইভেন আমার ড্যাশবোর্ডে গুগলের ইন্টারফেস চেঞ্জও হয়নি আমি এখনও পুরান ড্যাশবোর্ডই দেখতেছি সো গুগল এখনও সব জায়গায় রোল আউট করে নাই কবে করবে আই আমি ঠিক শিওর না আমার মনে হয় না খুব রিসেন্ট টাইমে করবে এমনিতেই গুগলের কোর আপডেট আসতেছে কয়েকদিন পর পর যেগুলো আমাদের র্যাঙ্কিং অ্যালগোরিদম অনেক চেঞ্জ করতেছে এবং এই কোর আপডেটের ঝামেলার ঝামেলাই মেইন আমাদের মেইন কাজগুলোর একটা হলো প্রত্যেকটা কোর আপডেটে আমাদের কিছু ক্লায়েন্ট ফল করে এবং তারপর ওদেরকে রিকভার করতে আমাদের মেইন সমস্যাটা ব্যয় হয় আমাদের কোনো ক্লায়েন্ট আমাদের মনে আমার মনে পড়ে না আমরা অনেকগুলো বড় বড় ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করি কেউই ধরো আমরা এমন ক্লায়েন্টের সাথেও কাজ করি যাদের মিলিয়ন ইউরো অ্যাড স্পেন্ড পিপিসিতে এরকম ক্লায়েন্ট আছে যাদের ভিজিট আসতেছে ধরো ছয় লাখ সাত লাখ এরকম পার মান্থ অর্গ্যানিক কেউই আমাদের কখনো বলে না যে এআই এর কারণে আমার অর্গ্যানিকের সমস্যা হচ্ছে সো এই বিষয়টা এখন ফোকাস করা উচিত সো আমরাও করতেছি না এখন পর্যন্ত ওকে তাহলে হচ্ছে প্যাসিভ আর্নিং এর জন্য এই অ্যাফিলিয়েট বা এর পাশাপাশি অন্যান্য অনলাইন অ্যাফিলিয়েটের কথা যদি বলি তাহলে আর কি কি সেক্টর থাকতে পারে যেখানে আমরা প্যাসিভ আর্নিং এর জন্য কাজ করতে পারি হুম কন্টেন্ট ইজ গ্রেট আই থিঙ্ক কেউ যদি ইনকাম সো প্যাসিভ ইনকাম যদি কেউ করতে চায় বেস্ট উপায় আমার মতে বাংলাদেশে কেউ যদি করতে চায় তার জন্য বেস্ট উপায় প্রবাবলি বাংলাদেশে এফ কমার্স বিজনেস দাঁড় করানো এর থেকে সহজ কোনো কিছু খুব কম আছে মোটামুটি যে কেউ আমাদের ইউটিউব প্যাসিভ চ্যানেল ইউটিউব চ্যানেলের ফেসবুক মার্কেটিংয়ের যে কোর্স দেওয়া আছে ওইটা করে একটা প্রপার প্রোডাক্ট নিয়ে যেটা মার্জিন ভালো বাংলাদেশে যদি অ্যাড চালানো শুরু করে এবং ঢাকার চট্টগ্রাম বাদ দিয়ে বাকি মার্কেটগুলোকে যদি টার্গেট করতে পারে আই থিঙ্ক একটা বিজনেসকে এক লাখ টাকায় নেওয়া রেভিনিউ এক মাস লাগার কথা না এক মাসের কম সময় হওয়া উচিত আই থিঙ্ক এবং প্যাসিভ এই কারণে বলতে চাই একবার একবার বুঝে গেলে তারপর ওখানে একটা সিও বসায় বা ম্যানেজার বসায় সরে যাওয়াটা কোনো ব্যাপার না আই থিঙ্ক যত তাড়াতাড়ি এটা সম্ভব তত তাড়াতাড়ি অন্য কোনো মেথড দেওয়া সম্ভব না বাংলাদেশে এই ব্যাপারটা যত সহজে করা সম্ভব কালকে একজন ঠিক করতে পারে যে আমি আমি চাক্কু বেচবো কথার কথা ছুরি বেচবো বা মাইক বেচবো এবং পরশু দিন থেকে সে ঢাকার চট্টগ্রাম বাদ দিয়ে বাকি রিজিওনে অ্যাড শুরু করে আগামী বিশ দিনের মধ্যে এক লাখ টাকা জেনারেট করে ফেলতে পারে বলে আমার মনে হয় জাস্ট দুইটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে একটা হলো হাই মার্জিন যাতে মানে হাই প্রফিট মার্জিন যাতে আমি অ্যাডে এনাফ স্পেন্ড করতে পারি আমার কস্ট পার কনভার্সন যদি দুই ডলার হয়ে যায় আমার সমস্যা না হয় কারণ আমার মার্জিন ওটা এফোর্ড করতে পারে সো আমার প্রোডাক্টের প্রফিট মার্জিন ছয়শো টাকা সাতশো টাকা পাঁচশো টাকা এরকম হলে খুব ভালো হয় এটা একটা জিনিস আর একটা জিনিস হলো বোঝা কোন মার্কেটে কখন অ্যাড চালানো উচিত নর্মালি আমরা জানি ঢাকা এবং চট্টগ্রাম সবচেয়ে কম্পিটেটিভ মার্কেট সো এই দুইটা মার্কেটে যখনই আপনি অ্যাড চালাবেন আপনার খরচ সবচেয়ে বেশি হবে বাট আবার এই দুইটা মার্কেটে কনজিউমারও সবচেয়ে বেশি এবং বছরের কিছু সময় আছে যে সময়গুলো এই মার্কেটে অ্যাড আরও দামি হয়ে যায় যেমন ঈদের আগে নিউ ইয়ারের আগে ভ্যালেন্টাইনের আগে সো পুরো সিনারিওটা বুঝে যদি কেউ করে আই থিঙ্ক এটা সবচেয়ে ইজি উপায় কারোর জন্য মাসে এক লাখ টাকায় চলে যাওয়ার ট্র্যাডিশনাল প্যাসিভ ইনকামের যে অপশনগুলো আছে ওগুলোর সবই এখনও কাজ করে জাস্ট আই থিঙ্ক এফ বি এ টাইপ জিনিসপত্র বা ড্রপ শিপিং টাইপ জিনিসপত্র আই থিঙ্ক না করা ভালো বাংলাদেশি মানুষজনদের জন্য কারণ এগেন আমি এটা বলতেছি কারণ আমার এই বিষয়ে এক্সপিরিয়েন্স খুব কম যে এই বিষয়ে অনেক এক্সপার্ট সে হয়তো বলবে যে না ড্রপ শিপিং এই দুনিয়ার সেরা উপায় বাট আই থিঙ্ক আমি বাকি গুলা অন্য ধরো আমি যদি লিস্ট করি যে প্যাসিভ ইনকামের কী কী উপায় আছে বিজনেস দাঁড় করে ওখান থেকে সরে যাওয়া ব্লগিং করা কন্টেন্ট বানানো অ্যাফিলিয়েট সাইট বানানো ইউটিউব চ্যানেল মানে হাবি যাবে ও যত আমি অপশন দেখি তার মধ্যে আই থিঙ্ক ড্রপ শিপিং টাইপ জিনিসপত্রকে আমি সবার লাস্টে রাখবো বা রাখবোই না তো আপনি হচ্ছে বললেন যে বাংলাদেশে যে কেউ বিজনেস করতে চাইলে সহজে এফ কমার্স দিয়ে শুরু করতে পারে এখন 
দেখা যাচ্ছে বিজনেস আসলে অনেকেই শুরু করে অনলাইন হোক অফলাইন হোক অনেক ভাবেই বিজনেস শুরু করে এবং মোস্ট অফ দ্য কেসেস দেখা যায় যে সবাই আসলে খুব একটা ভালো পজিশনে যাইতে পারতেছে না আমাদের চারপাশের কথা যদি বলি তো মোস্ট অফ দ্য কেসেস এমন তো এই যে টপ লেভেলে আসতে পারে না বা একটা মিডিয়াম বা একটা লো লেভেল বিজনেস থেকে ওখানেই তাদেরকে শেষ করতে হয় এর কারণগুলো অ্যাকচুয়ালি কি বা সমস্যাটা কোথায় হয় আমাদের যে কারণে আমরা টপ লেভেলে যাইতে পারি না ভালো প্রশ্ন আমি তো আমি নিজেও ঠিক ছিল না সমস্যাগুলো আসলে কোথায় হয় একটা তো সমস্যা অবভিয়াস যেটা মোটামুটি সবাই দেখতে পারে সেটা হইলো গিয়ে ল্যাক অফ ঠিক ওয়ার্ক এ ঠিক না নিজের উপরই বিলিভ যে ইটস পসিবল সো ফার্স্ট টাইম কোনো কিছু হওয়ার আগে ইটস ডিফিকাল্ট টু বিলিভ যে এটা আসলে করা সম্ভব এবং আমাদের সোসাইটাল ব্রট আপটাই এমন যে কেউ একদম কিছু না করে এখন আস্তে আস্তে চেঞ্জ হচ্ছে তোমাদের মতো মানুষজন করতেছে পডকাস্ট আসতেছে এই হচ্ছে সেই হচ্ছে আস্তে আস্তে চেঞ্জ হচ্ছে বাট মেজরিটির এখনও আমরা যদি ছোটো কোনো একটা স্কুলে যাই স্কুলে যায় বলি যে বাচ্চা কাচ্চারা তোমরা রচনা লেখো যে বড় হয়ে কি হবা ইটস রেয়ার যে বেসিক্যালি একশো এক হাজার জনের মধ্যে একজনকে পাওয়া যাবে না যে বলবে যে বড় হয়ে বিজনেস করব তো সবই হলো বড় হয়ে ডাক্তার হবে ইঞ্জিনিয়ার হবে এই হবে সেই হবে তার কারণ আমাদের সোসাইটাল স্ট্রাকচারটা ইউরোপে বা আমেরিকার মতো না যেখানে বিজনেসকে অনেক পেডেস্টলে রাখা হয় যেখানে বলা হয় যে আমেরিকান ড্রিম জিনিসটাই এমন যে তুমি তোমার নিজের একটা ব্যবসা হবে তোমার নিজের ফ্রিডম হবে তোমার নিজের একটা বাড়ি হবে ওই কালচারটা তো আমাদের নাই সো ওই কালচার হঠাৎ করে চেঞ্জ হয়ে যাবে হঠাৎ করে মানুষ বিজনেসে সাকসেসফুল হয়ে যাওয়ার আগ্রহ পাবে বা বিজনেস শুরু করার আগ্রহ পাবে ওটা হঠাৎ করে চেঞ্জ হওয়ার কথা না এবং কোনো দিন আদৌ ওটা চেঞ্জ হবে এটাও মনে হয় না এটা হয়তো এরকমই থাকবে তো এই এই প্রবলেমটার কারণে কেউ যখন বিজনেস শুরুও করে তার মাথার মধ্যেও এটা থাকে যে আমি ট্রাই করতেছি বাট যখনই আমার ফার্স্ট পয়েন্ট অফ অবস্টাকল আসবে তখনই আমি এটা ছেড়ে ছুড়ে চলে যাব বা এটা থেকে কারণ সবাই আমাকে বলছিল যে এটা দেওয়া হবে না এই অবস্টাকলটা এটা প্রুভ করতেছে যে হ্যাঁ আসলেও এটা দেওয়া হবে না এখন আমিও বুঝলাম এটা দেওয়া হবে না আমি যেই চলে যাই আমি চাকরি খুঁজি সবাই ওয়েট করে ওই ফার্স্ট পয়েন্ট অফ অবস্টাকলটার জন্য এবং বিজনেসে যেহেতু অনেক অবস্টাকল আসে সো এই চান্সটা মানুষ অনেকবার পায় নিজেকেই এটা বোঝানোর যে না আমাকে তো এটা হবে না যেটা ওয়েস্টে বা নর্থে আমরা তো হইতে দেখি না বাংলাদেশে রেগুলারলি হয় এটাই আই থিঙ্ক মেইন কারণ যে কারণে কোনো একটা কিছু থাকে যে কোনো কিছুতে স্পেশালি ইভেন আমরা গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডেও বিজনেসের ফেল করার রেট অনেক সো অন অ্যাভারেজ আটটা বিজনেসের তুমি যদি আটটা বেঞ্চার দাঁড় করো হয়তো একটা ঠিকঠাক মতো দাঁড়াবে এটা হলো গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড বাংলাদেশের মতো একটা দেশ যেখানে এত প্রবলেমস এইখানে গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডের থেকেও এখানে হয়তো এটা তিরিশটা হয়ে যাবে যদিও বাংলাদেশের কোনো ডেটা নেই আমরা জানি না বাংলাদেশ আসলে ব্যাপার কি বাট গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড যদি হয় যে কেউ আটবার চেষ্টা করলে একবার তার একটা মোটামুটি ভালো বিজনেস দাঁড়াবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা কোনো ধরনের ডেটা ছাড়াই বলতে পারি এটা হয়তো আটের জায়গায় তিরিশ তিরিশটা বিজনেসের চেষ্টা করলে হয়তো একটা দাঁড়াবে কারণ বাংলাদেশে সব কিছু করে অনেক কঠিন আমরা বিজনেস ইন্ডেক্সে বাংলাদেশ সব সময় নিচের দিকে ছিল ইজ অফ ডুইং বিজনেসের যে ইন্ডেক্স হয় বাংলাদেশ সব সময় সারা জীবনে নিচের দিকে ছিল বাংলাদেশে বিজনেস করা কোনো সহজ কাজ না সো এমনিতেই জিনিসটা কঠিন তার উপর আমার মাইন্ডসেটও আমাকে ওই সাপোর্টটা দেয় না যে এই কঠিন জিনিসটা আমি করব তার উপর আমার সমাজ আমাকে বলতেছে যে এই জিনিস করার দরকার কি এই জিনিস করার লাভ নেই সব কিছুর ওপরে যখন একটা ঝামেলা অ্যাড হয় যে একটা অবস্টাকল অ্যাড হয় যে এই জিনিসটা আমি করতে পারতেছি না বা এই কোয়ার্টারে আমি এই জিনিস চাইছিলাম এই জিনিস হয় নাই ওইটা জাস্ট আমার ওই যে যে দ্য স্ট্র দ্যাট ব্রোক কেমলস ব্যাক এরকম একটা ব্যাপার হয়ে যায় যে ওটা জাস্ট আইসিং অন দ্য কেক ওটা যখন হয় তখন সবই ধরে নেয় যে না এটা মনে হয় সম্ভব না আমি চলে যাই ওই জায়গাটায় ট্র্যাডিশনাল জায়গাটা চাকরির ওটা আই থিঙ্ক মেইন রিজন আরেকটা হলো আমাদের ল্যাক অফ নলেজ এর কারণে আমরা ঘুরে ফিরে দশ পনেরোটা বিজনেসের ভিতরেই আটকায় থাকি আমাদের মাথার মধ্যে যখন আমরা বিজনেসের কথা ভাবি তখন বেশিরভাগ মানুষের মাথার মধ্যে আসে যে আমি আলিবাবা ডট কমে যাবো আমি চায়না থেকে কিছু ইম্পোর্ট করে তার সাথে দুশো টাকা যুক্ত করে বাংলাদেশে বেচবো সো ইনোভেটিভ বিজনেস বা ভ্যালু অ্যাড বিজনেসের সংখ্যা বাংলাদেশে অনেক কম স্টার্ট কালচার আস্তে আস্তে চেঞ্জ করার চেষ্টা করতেছে ওইটা বাট এখন অনেক কম ওটা আরেকটা কারণ যে কারণে বিজনেস অত শাইন করে না বাংলাদেশে এই দুইটা ছাড়া নর্মাল আমাদের আই থিঙ্ক আমাদের স্কিল লেভেলও অনেক কম ইন্টারন্যাশনালে কম্পিট করার যে স্কিল সেট দরকার হয় ওটা আমাদের বেশিরভাগ মানুষের নাই এখনও অনেকের নিজেদের দোষেও নাই ফার্স্ট দোষ নিজেদের বাট তারপর সিস্টেমেরও দোষ আছে অবশ্যই
ধরো স্কটল্যান্ডে বা স্ক্যান্ডিনেভিয়াতে যে একটা বিএসসি ডিগ্রি নিচ্ছে ত্রিপলিতে আর যে ধরো কথা কথা ড্যাফোডিলে একটা ত্রিপলিতে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি নিচ্ছে দুজনের কোয়ালিটি সেম না এটা আনফর্চুনেট বাট একটা সত্য দুজনের কোয়ালিটি সেম না একজন অনেক কিছু জেনে সে তার ব্যাচেলার শেষ করতেছে আর একজন মোটামুটি কিছু না জেনে তার ব্যাচেলার শেষ করতেছে এখন যখন নলেজ কম থাকে তখন আইডিয়াও কম থাকে তখন এক্সিকিউশন ক্যাপাবিলিটিও কম থাকে এবং তখন রিস্ক নেওয়ার চান্সও এবং আর একটা ব্যাপার আছে যে ইনহেরেন্টলি আমাদের রিস্ক নেওয়ার অপশন কম এবং বিজনেস জিনিসটাই যেহেতু একটা রিস্কি জিনিস আমরা যখন এগিয়ে বারবার আমি ওয়েস্টের সাথে কম্পেয়ার করতেছি কারণ ওয়েস্টে বিজনেস অনেক ফ্লারিশ করছে বাংলাদেশে করেনি কারণ আমরা জানি যে যে একজন আমেরিকান ধরো তার সে বিজনেসে যদি ফেল করে তার তেমন কোনো আহামরি ক্ষতি হয় না তার তার মার্কেটে এনাফ চাকরি আছে সে জানে যে যখন ইচ্ছা আমি চাকরি শুরু করতে পারি তার আনএমপ্লয়মেন্ট রেট চার পারসেন্ট হয়তো যখন আমরা জানি বাংলাদেশে শিক্ষিত বেকারি ধরো বত্রিশ লাখ বা চল্লিশ লাখ এরকম তো তার যে রিস্ক রিস্কের প্রতি রিস্ক নেওয়ার যে ইচ্ছা প্লাস রিস্ক নেওয়ার যে এবিলিটি দুইটা আমাদের থেকে অনেক বেশি তার পনেরো বছর বয়স বা বিশ বছর বয়স বা পঁচিশ বছর বয়সে বাপ মাকে খাওয়ানোর প্রেশার নেই কারণ তার বাপ মার জন্য সোশ্যাল সার্ভিসেস আছে তার বাপ মার জন্য ইন্স্যুরেন্স আছে তার বাপ মা নিজেও কষ্ট করছে বাট তার বাপ মার যদি কোনো বিপদও হয় তার জন্য ধরো সোসাইটাল স্ট্রাকচারগুলো আছে বা গভর্নমেন্ট বডিজ আছে যেগুলো ওদের টেক কেয়ার করবে সো এই বাচ্চার ছোটোবেলা থেকেই অত ওই যে না আমার তো সব কিছু টেক কেয়ার করতে হবে ওই মেনটালিটি তার মাথায় অনেক ফ্রি রুম আছে বিভিন্ন জিনিসপত্র করার বিভিন্ন রিস্ক নেওয়ার বিভিন্ন জিনিস ট্রাই করার এটা আমাদের নাই সো সব কিছু মিলায় আসলে এখনও যে কেউ কেউ বিজনেস দাঁড় করে এটি এটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার কারণই করার কথা না এখানে আপনি যে প্রথম পয়েন্টটা বললেন যে হচ্ছে আমাদের সোসাইটি থেকে বা স্কুলে যে জিজ্ঞাসা করলে এই একটা ব্যাপার সাপোর্টটা পাওয়া যায় না আমার ক্ষেত্রেও আমি যখন আসলে এই ক্যারিয়ার হিসেবে যখন এই অনলাইন সেক্টরটাকে চুজ করলাম তার আগে একটু পিছনের কথা বলে তাহলে বলতে ইজি হবে সেটা হচ্ছে যে মানে আমি ছোটোবেলা থেকে মোটামুটি বেশ ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম ভালো স্টুডেন্ট বলতে ক্লাসে সবসময় ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এই টাইপের র্যাঙ্ক প্লাস হচ্ছে আমাদের যে ক্লাস ফাইভের সমাপনী যে পরীক্ষাটা হয় তারপর হচ্ছে ক্লাস এইটে যে এসসি এস এস সি এগুলোতে মোটামুটি সবসময় ট্যালেন্টগুলির ভিত্তি যেটা বলে সেইটা প্লাস হচ্ছে উপজেলা ভিত্তিক যে র্যাঙ্কিং গুলো হয় সেখানেও সবসময় র্যাঙ্কে একটা পজিশনে থাকতাম ওকে ফাইন সো ওই জায়গা থেকে আমার নিজের একটা ইচ্ছা ছিল পারিবারিকভাবে একটা ইচ্ছা ছিল যে মেডিকেলে যাব এখন ইন্টারমিডিয়েটে যখন উঠলাম আমি ইন্টারমিডিয়েট পড়ছি যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে যখন ইন্টারমিডিয়েট পড়তে বাড়ি থেকে সেখানে গেলাম যশোরে গেলাম আমার বাড়ি সাতক্ষীরাতে আমি সাতক্ষীরা থেকে যখন যশোরে গেলাম তখন এই ব্যাপারগুলো ফেস করতেছি যে হ্যাঁ আমার আসলে পারিবারিকভাবে ফাইন্যান্সিয়াল যে সিস্টেমটা সেটা খুব একটা বেশি ভালো না বা এই রকম ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিসের মধ্যে দিয়ে চলতে থাকলে আমি যদি আরও মেডিকেলের প্রিপারেশন নিই এবং সেইভাবে যদি আমি আরও এখান থেকে সাত আট বছর আমি যদি এইভাবেই চলতে থাকি তাহলে আমার ফ্যামিলি হয়তো বা একসময় আর কি খুব একটা ভালোভাবে দাঁড়াইতে পারবে না আমার একটা প্রবলেম হয়ে যাবে তো তখন এই চিন্তাটা আমার থাকে আসলে ওকে ফাইন ফার্স্ট কিভাবে করা যায় তো তখন আর কি সাম হাও আমি এগুলো সম্পর্কে জানতে পারি এটা সতেরো আঠারো সালের কথা বলছি সতেরো তো তখন যখন জানতে পারলাম তখন আর কি আমি ফার্স্টেই ঠিক করলাম যে ওকে ফাইন যেহেতু এখানে আমি নিজে এখন যতটুকু ক্যাপাবল তার উপর থেকে আমি নিজেকে স্কিল ডেভেলপ করে নিয়ে আমি তারপর এখান থেকে কাজ করতে পারতেছি এবার এটা দিয়ে আমি চালাই নিতে পারবো এবং এখান থেকে মোটামুটি বেশ ভালোই হয় তাহলে এটা করি এইটা যখন আমি বাড়িতে শেয়ার করলাম মায়ের সাথে শেয়ার করলাম মা ওকে ফাইন সুপার সাপোর্টিভ বাট মা বাদে বাকি যারা ছিল বাবা সাপোর্ট করে না পরিবারের অন্যান্য মানুষ আত্মীয় স্বজন আশেপাশে কেউ সাপোর্ট করে না এবং খুবই একটা মানে অ্যাডমিশন টাইমের সময় আমি হচ্ছে ফর্ম তুলি নাই মেডিকেলের ইচ্ছা করি যে না আমি মেডিকেলের ফর্ম তুলবো না আমার প্রিপারেশন সিরিয়াসলি বলতে ভালো ছিল খারাপ ছিল না ভালোই ছিল পড়াশোনা ভালো করছিলাম সেই জন্যই হয়তো বা আমি তুলি নাই কারণ আমি চাচ্ছিলামই না যে আসলে আরো আমার ফাইন্যান্সিয়াল ফ্যামিলি গতভাবে ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেমটা যেভাবে ছিল আমি চাচ্ছিলাম না আমি চাচ্ছিলাম আই হ্যাভ টু আর্ন মেডিকেল ফর্ম তুলি নাই অন্যান্য জায়গায় পরীক্ষা টুরকে দিই নাই এক দুই জায়গায় পরীক্ষা দিয়েছে সেখান থেকে এক দু জায়গায় যেখানে চান্স হয়েছে তখন প্রেশার দেওয়া হচ্ছে যে না ওকে ফাইন যাও সেখানে যে পড়ো বাট আমি হচ্ছে তারপরে আমি সেখানে যাই নাই আমি চাইছি কাছাকাছি থেকে পড়াশোনা করে দেখা যাচ্ছে যে হচ্ছে প্রাইভেটে পড়বো কাছাকাছি থেকে তাহলে আমার যেটা হবে যে আমি প্রাইভেটের যে সুবিধাটা পাচ্ছি আমি সেট
আর ক্লাস টাইম ফিক্সড আমার হয়তো দিনে তিন ঘন্টা ক্লাস হচ্ছে বাদ বাকি টাইম আমি চাইলে আমার মতো করে টাইম ইয়া করতে পারতেছি আমার সেশন জট সেশন জট নাই এট দা সেম টাইম ক্লাস সকাল 10 টায় বলে দুইটাই শুরু হওয়ার কোনো পসিবিলিটি নাই সো এই সমস্ত কারণে আমি আর কি এটা চুজ করলাম তো সেশন আমি শিখতেছি শেখার মত দিয়ে যাচ্ছি গাইডলাইন পাই না সো বিভিন্ন প্রবলেমের মত দিয়ে যাচ্ছি তখন প্রচুর নেগেটিভিটি ফেস করছি অনেকেই অনেক কথা বলতে অনেক কথা শুনাইছে বাট যেহেতু মা সাপোর্টে ছিল সেখান থেকে আমি যখন নিজে ধীরে ধীরে দুই বছর পরে যখন ভালো করা শুরু করলাম এবং কোভিডের মধ্যে প্রচুর কাজ করছে ভাই প্রচুর সো যখন ওই সময় আরো অনেক বেশি গ্রো করলাম তখন দেখা যাচ্ছে পুরো ব্যাপারটা উল্টে গেল যে যেহেতু এখন একটু ভালো কিছু করতেছি সো এখন সবাই অনেক বেশি সাপোর্টিভ আগে যারা মানে আমাকে নিয়ে গোল মিটিং বসিয়েছিল যে হ্যাঁ হচ্ছে প্রাইভেটে পড়লে ক্যারিয়ার থাকবে না পাবলিকে পড়তে হবে না হলে জীবন শেষ টেস তারাই এখন দেখা যাচ্ছে তাদের পরিবারের অন্য কারোর জন্য সে ক্যারিয়ার সাজেশন বা এগুলো নিচ্ছে সো এই একটা ব্যাপার আমার মনে হয় এখানে হচ্ছে আর্লি এজ থেকে যদি কেউ আসলে এইগুলোতে আসে তাহলে হয়তো ওই সাপোর্টের প্রবলেমটা হয় না যেহেতু ছোটোবেলায় রিস্ক মানে আমার রিস্ক তেমন নাই এট দ্য সেম টাইম আমার হচ্ছে সেইভাবে কোনো প্রেশার নাই সো হয়তো একটু আগে থেকে শুরু করলে এই প্রবলেমটা হয়তো একটু সলভ করা যাইতে পারে তবে এখানে আর একটা যে প্রবলেম আসে সেটা হচ্ছে ওইটা যে আসলে ছোটোবেলা থেকে এমনভাবেই এই ব্যাপারগুলো নিয়ে যে হ্যাঁ মেডিকেল পড়তে হবে নাকি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে হবে নাকি এইগুলা ছোটোবেলা থেকে যখন এই প্রেশারাইজ করা হয় বা নিজের মনে ওই ব্যাপারগুলো আস্তে আস্তে মনে হয় যে হ্যাঁ আমি বিসিএস করতে পারি আমার অপশান তো তিনটা বেশি নাই মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং নাহলে বিসিএস এই তো এইগুলো যখন সেই ছোটোবেলা থেকে আসতে আসে এইটা হলো একটা প্রবলেম সো এখানে একটা ব্যাপার আসে আমাদের যেটা বললাম যে তিরিশটার মধ্যে হয়তো একটা বিজনেস দাঁড়াচ্ছে বাকি উনত্রিশটা ফেল করতেছে বাংলাদেশের কনটেক্সট অন এভারেজ এমন না যে আসলে এটা প্রপার ডাটা বাট আমার এমন আর কি ধারণা করে নিচ্ছি তো এর কারণটা কি এমন যে যারা ক্লাসের ফার্স্ট উইকের যে স্টুডেন্টগুলো আছে তারা সব সময় আপনার হচ্ছে চাকরি বা হচ্ছে এই টাইপের জিনিসপত্রগুলোতে ঝুঁকে যাচ্ছে তারপরে আস্তে আস্তে যারা এইভাবে জব টপ করতে পারতেছে না তারা হয় বিজনেসকে একসময় সে চুজ করতেছে সো যারা একটু মেধাবী ছিল তারা না হয়ে যারা হয়তো বা ওইভাবে পড়াশোনা করে না ওইভাবে নলেজটাকে নেয় নাই যদি বা কেউই সেইভাবে ইফেক্টিভলি পড়াশোনা আমাদের এখানে কেউ করে না বা নলেজের ব্যাপারটা আমাদেরকে নেয় নাই বললেই চলে বাট তারপরেও যারা একটু ঘাটাঘাটি করে একটু পড়াশোনা করে তারা বাদে যারা একেবারেই হয়তো বা সেইভাবে পড়াশোনা করতেছে না এই টাইপের মানুষজন যেহেতু বিজনেসে বেশি আসতেছে এটাই কি একটা অন্যতম কারণ যে এই কারণে তারা ফেল করতেছে হয়তো বা যারা একটু পড়াশোনা করে তারা যদি আসতো হয়তো বা সাকসেস রেটটা একটু বেশি হয়তো বিজনেসের হইতে পারে হ্যাঁ ভালো ভালো হাইপোথেসিস হতে পারে এখন আমি রিসেন্ট সময়ে যত স্টার্ট আপকে ভালো করতে দেখছি ধরো বাংলাদেশে যত স্টার্ট আপ ফান্ড উঠাইছে গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশে যত প্রমিনেন্ট স্টার্ট আপকে আমি ফান্ড উঠাইতে দেখছি সবার ফাউন্ডার টেবিল যদি তুমি দেখো একটা জিনিস সেম এরা সবাই আপার মিডিল ক্লাস ফ্যামিলির মানুষজন যাদের বিজনেস ফেল করলে তেমন কোনো সমস্যা ছিল না এবং এই যে যে ফ্যাক্টটা যে তাদের বিজনেসটা ফেল করলে তেমন কোনো সমস্যা হবে না এই ফ্যাক্টার কারণেই তাদের বিজনেসগুলো বড় হয়েছে কারণ তারা বড় বড় রিস্ক নিতে পারছে তারা ইউনিক জিনিসপত্র ট্রাই করতে পারছে সো আমি এইটাই মেনলি দেখি বাংলাদেশে যে তুমি যে কোনো গত পাঁচ বছরের ডেটা বিডি অ্যাঞ্চেল সে কোনো জায়গা থেকে নামায় নিয়ে যদি দেখো বাংলাদেশের প্রত্যেকটা স্টার্ট আপ যেগুলো ফান্ড রেইস করছে প্রত্যেকটা স্টার্ট আপের যতগুলো ফাউন্ডার প্রত্যেকটা ফাউন্ডার আপার মিডল ক্লাস আপার ক্লাস অনেক বড় লোক বাপ মা বড় লোক নিজে বড় লোক তা ভালো স্টুডেন্ট হ্যাঁ তাদের নিজেদের স্কিল খারাপ এরকম না আমি জাস্ট তারা ভালো তারা ভালো না হলে কখনোই তারা বিজনেস দাঁড় করাইতে পারতো না আমি জাস্ট রিস্কের পার্টটা থেকে বলছি তাদের রিস্ক নেওয়ার অ্যাবিলিটিটা অনেক বেশি ছিল কারণ তাদের পারিবারিক স্ট্রাকচারটাই ওইরকম তাদের সোসাইটাল স্ট্রাকচারটাই ওইরকম ওই জিনিস যদি সব মানুষের জন্য অ্যাভেলেবেল হইতো তাইলে আমরা হয়তো আরও অনেক মানুষকে বিজনেস দাঁড় করাইতে দেখতে পারতাম বাট তুমি দেখো কয়টা স্টার্ট আপ ফাউন্ডার আছে যে টাঙ্গাইলে অনেক দিন পরে তারপরে হঠাৎ করে টাঙ্গাইল থেকে একটা স্টার্ট আপ দাঁড় করে ফান্ড রেইস করছে নাই সবই ঢাকার মধ্যে সবই চিটাঙে দু একটা আছে সবই ওই পাঁচটা স্কুলে দুইটা ইউনিভার্সিটির থেকে বের হওয়া এর বাইরে তেমন আমরা খুব একটা দেখি না যারা খুব বড় কিছু করে ফেলছে গত পাঁচ বছরে কারণটা ওইটাই আই থিঙ্ক রিস্ক সব রিস্ক নেওয়ার এবিলিটিটা এবং সোসাইটির ওইভাবে কাজ করা যাতে আমার রিস্ক নেওয়ার অপশন আমাকে যাতে আমার রিস্ক আমি রিস্ক নিতে পারি কমফোর্টেবলি ওই অপশনটা নাই এবং ওইটাই প্রবাবলি বড় কারণ সাথে আর অনেক কারণ থাকতে পারে এখানে হচ্ছে
এই চেঞ্জ গুলো নিয়ে আপনার মতামত কি অনেকে এর পক্ষে অনেকে এর বিপক্ষে আপনার আপনি মানে কি ভাবতেছেন এগুলা নিয়ে আমি চেঞ্জ কি আসছে না চেঞ্জ নিয়ে কথা হচ্ছে চেঞ্জ মনে হয় এখনো আসে নাই কোনো সব কিছু নিয়ে আমি যতদূর জানি চেঞ্জ নিয়ে কথা হচ্ছে বিভিন্ন জিনিসপত্র ধরো এইচএসসি থাকবে না কথার কথা বা এসএসসি থাকবে না এই টাইপ জিনিস বা সাবজেক্ট কমায় আনা হবে বা সায়েন্স কমার্স থাকবে না এই এগুলো সবই প্ল্যান্ড এগুলোর কোনোটাই মনে হয় এখনো আমি হইতে দেখি নাই এরপরে আমার সাথে যাদের কথাবার্তা হয় তারা সবাই আমরা তো এসএসসি এইচএসসি কারিকুলাম পড়াই না প্যাসিভ জার্নালে আমরা পড়াই হইলো স্কিল সো আমাদের সাথে যাদের কথাবার্তা হয় তারা সবাই হয় ইউনিভার্সিটিতে ঢুকছে বা আরও বড় বা তার থেকেও বড় অনেক অলরেডি চাকরি করতেছে এরকম মানুষজন যেই কারণে আমি এসএসসি এইচএসসিতে কি পরিবর্তন আসতেছে ওইটা খুব একটা নোটিস করি না কখনো অ্যাক্টিভলি দেখারও চেষ্টা করি না আপনি হচ্ছে একটা কোন একটা টিভি শো এর একটা ইন্টারভিউতে আপনি বলছিলেন যে হচ্ছে আপনার এডুকেশন আর এমপ্লয়মেন্ট নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা আছে বাংলাদেশে তো এডুকেশন নিয়ে যদি কাজ করতেন তাহলে মানে কোন কোন প্যারামিটার গুলা বা কি কি চেঞ্জ করলে আমাদের যে প্রবলেম গুলো আমরা ফেস করতেছি এই প্রবলেম গুলা থেকে ওভারকাম করতে পারতাম আমার প্ল্যান হইলো আমি একটা স্কুল কিনবো আগামী 20 30 বছর পরে আমি একটা স্কুল কিনবো বাংলাদেশে কিনে আমি আমার মত করে কারিকুলাম সাজাবো পুরো স্কুলটায় এবং পুরো কারিকুলামটাই হবে স্টেম প্লাস বিজনেস এর অ্যাঙ্গেলে সো অনলি স্টেম সাবজেক্ট গুলা থাকবে এবং ক্যাপিটালিস্টিক বিজনেস দাঁড় করাইতে আগ্রহী করার চেষ্টা করা হবে স্টুডেন্টদের ইভেন্টুয়ালি কি করা ওদের ইচ্ছা বাট ওই অ্যাঙ্গেল ওইটা হলো আমার লং টার্ম প্ল্যান গুলার একটা এমপ্লয়মেন্ট নিয়ে রেগুলারলি কাজ করা হচ্ছে সো আমাদের অনেক কাজ আমরা যা করি তার বেশিরভাগই আসলে এমপ্লয়মেন্ট নিয়েই আমরা কাজ করি এবং হ্যাঁ আমাদের কোর্স বলো আমাদের যা কিছু আমরা করি বাংলাদেশে সব কিছুই করা হয় মেনলি এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করতে এটা নিয়ে অলরেডি কাজ চলতেছে বাট এডুকেশনের ব্যাপারটা নিয়ে আসলে কিছু করা হয় না এটা আমি আমার শেষ বয়সের জন্য রেখে দিচ্ছি সো শেষ বয়স বলতে খুব বেশি দেরি তা না আর ধরো বিশ বছর পরে আমি শুরু করবো এবং আমি একটা স্কুল কিনতে চাই এটা আমার একটা প্ল্যানের মধ্যে আছে হ্যাঁ আমি অনেক কিছু চাই আমি একটু ক্যাপিটালিস্ট হ্যাঁ তো আমি এমন না যে টাকা পয়সা লাগবে না কিছু লাগবে ওরকম না আমি সবকিছু চাই সবকিছু করে টরে তারপরে আমি স্কুল কিনবো এবং তারপরে যাতে এমন কোনো কিছু শেখানোটা আসলে উচিত না যে বিষয়ে আমি চাই আমার স্কুলের মানুষজন এই জন্য স্কুলে ভর্তি হবে কারণ ওরা দেখবে যে ওদের প্রিন্সিপাল এত সাকসেসফুল ওর প্রিন্সিপাল যেই ধরনের জিনিসপত্র শিখাবে ওই সব জিনিসপত্র করলে মনে হয় আমারও এরকম হওয়ার চান্স আছে আমি যে ওরকম মানুষজন বা ওরকম মানুষজনের বাচ্চা কাচ্চা আমাদের স্কুলে জয়েন করবে তো দেখা যাক কি হয় মাঝে <laughs> থাকে <laughs> আমরা তো সবাই আপনার সাকসেসফুল প্রজেক্ট গুলো সম্পর্কে জানি হচ্ছে এই চ্যানেল আছে আপনার গরিলা ডিজিটাল আছে প্যাসিভ জার্নাল খুব ভালো করতেছে তারপরে হচ্ছে ক্যাটের হচ্ছে নামটা ভুলে গেছি ফারিঘর হ্যাঁ ফারিঘর ফারিঘরটা খুব ভালো করতেছে সো মোটামুটি সব কিছু ভালো করতেছে কিছু আনসাকসেসফুল প্রজেক্ট সম্পর্কে যদি একটু বলতাম আম আনসাকসেসফুল প্রজেক্ট খুব বড় ফেইলার আসলে খুব একটা নাই ইয়ে ছাড়া সো ম্যাশ ব্রেইন আমরা এখনো ফেইলার বলা যাবে না চলতেছে বাট ম্যাশ ব্রেইনের আগে আমরা সিমিলার একটা জিনিস করেছিলাম মিক্সড টেপ যেটা খুব একটা ভালো করে নেই একদমই চলে নেই সো ওখানে আমরা তেরো বারো তেরো লাখ টাকা লস হয়েছে আমাদের ওখানে বিভিন্ন প্রজেক্ট আছে যেগুলো শুরু করার আগেই মুখ থুবড়ে পড়া টাইপ ফেইলার হয় যেমন আমরা আমি কয়েকবার পেট এক্সেসরিজ রিলেটেড ভেঞ্চার্স দাঁড় করানোর চেষ্টা করছি কখনোই ঠিকঠাক মতো হয় নাই সো প্রায় প্রত্যেকবারই দেখা গেছে ফেল করছে ইন্ডিভিজুয়াল ধরো 
ওয়েবসাইট বানানো এই বানানো সে বানানো ওগুলো আসলে ঠিক বিজনেস না প্রজেক্ট এরকম প্রজেক্ট রেগুলারলি ফেল করে এখন ফেলার রেটটা একটু কমে আসছে কারণ এখন আমাদের ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিটি এত বেশি সো কোনো একটা প্রজেক্টে বাংলাদেশে যদি আমরা কোনো একটা প্রজেক্ট শুরু করতে চাই বা ইন্টারন্যাশনালিও আমরা যদি কোনো একটা প্রজেক্ট শুরু করতে চাই ওই প্রজেক্টটায় আমরা এত টাকা ইনভেস্ট করতে পারবো এবং আমাদের নেটওয়ার্ক এত ভালো যে আমরা এত মানুষের কাছে যাইতে পারবো যে ইটস আনলাইকলি যে একটা প্রজেক্ট ফেল করবে আনলেস প্রোডাক্ট বা সার্ভিসটা খুব খারাপ সো এই কারণে এখন ফেলার রেটটা কমে আসছে এবং আরেকটা কারণ হইতে পারে এখন আমরা খুব বেশি জিনিস ট্রাই করি না যেমন দু সালে আমরা খুব বেশি জিনিস বানানোরই চেষ্টা করি আমরা দুইটা জিনিস বানাইছি একটা হলো দ্য ফ্রাইডে কোম্পানি এবং আরেকটা হলো মাই স্মার্ট ফ্রেন্ড ডট আইও এই দুইটা জিনিসের মধ্যে ফ্রাইডে বেশ ভালো চলতেছে মাই স্মার্ট ফ্রেন্ডের প্রগ্রেস অত ভালো না মাই স্মার্ট ফ্রেন্ড হয়তো মাসে বিশ তিরিশ জন সাবস্ক্রিপশন নেয় আর কোনো কোনো মাসে আরও কম আর ফ্রাইডেতে দিনে আমরা বিশটা পাই তিরিশটা পাই চল্লিশটা পাই কখনো কখনো দিনে পঞ্চাশ ষাটটাও হয় সো এই দুটো জিনিস আর কোনো কিছু আমরা দুই হাজার তেইশে আসলে শুরুই করিনি কোনো কিছু শুরু না করলে কোনো কিছু ফেল করার চান্স থাকে না সেইফ जिसपत्र मानुषा বছর বলি বা মাস বলি রেগুলার অনেক প্ল্যানিং অনেক প্রোগ্রামিং এর মধ্যে দিয়ে যাইতে হয় তো এই যে এত কাজ করতেছেন ডিস্ট্রাকশন আসে না না খুব একটা আসে না তো আমি আমি বেশ অর্গানাইজড এই সব কাজকর্মের ব্যাপারে এবং একটু দূরে থেকে দেখলে মনে একটু কেওটিক অনেক কিছু হচ্ছে একসাথে বাট ভিতর থেকে দেখলে বোঝা যায় যে আসলে তেমন কিছু হচ্ছে না এই কারণে তেমন সমস্যা হয় না যেমন ধরো আমাদের এজেন্সির আমাদের এজেন্সিতে এখন গরিলার হাসেল মিলে একশো আটত্রিশটার মতো ক্লায়েন্ট আছে আমাদের টোটাল এবং প্রত্যেক পাঁচ ছয়টা ক্লায়েন্টের জন্য একটা ক্লায়েন্ট ম্যানেজার থাকে এবং খুব ডিসকভারি কল বা ওয়ার্ম লিডকে কনভার্ট করার কল বা কোনো ধরনের বিপদ হয়েছে এইরকম ব্যাপার স্যাপার ছাড়া আমার খুব কমই ডিরেক্ট কমিউনিকেশন হয় আর অথবা খুব বড় ক্লায়েন্ট এরকম কেউ ছাড়া ইউটিউব চ্যানেলের কথা বললে ইউটিউব চ্যানেলে আমি জাস্ট ভিডিও রেকর্ড করি আমি এডিটও করি না আমি থামনেলো বানানো কিছুই করি না আমি রেকর্ড করে দিয়ে দিই সো এক সব মাসে চারটা ভিডিও রেকর্ড করতে আসলে চার ঘন্টাও লাগে না সো ওটা তেমন কোনো বড় এফোর্টের কাজ না দ্য ফ্রাইডে কোম্পানির নিউজ লেটার আমি লিখি বাট ওটাও মাসে আমি চারটা লিখি সো চারটা শুক্রবারে চারটা যায় সো প্রত্যেকটা লিখতে হয়তো বিশ পঁচিশ মিনিট লাগে হায়েস্ট সো খুব বেশি বড় সময়ের ইনভেস্টমেন্ট নাই ফাড়ি ঘরে তো আমি কখনো যাই না সো ওটা তো দেশে চলতেছে ওটা ম্যানেজার আছে ওটার কো ফাউন্ডার আছে ওনারা চালাচ্ছে সো হ্যাঁ সব কিছুই এমনভাবে স্ট্রাকচার করা যাতে হিউম্যান আমার ইনভলভমেন্ট খুব কম লাগে এবং আমি এমন ভেঞ্চারে খুব কমই যাই যেখানে আমার অনেক ইনভলভমেন্ট ধরো ধরো ম্যাট কফিতে আমিন চালাচ্ছে ও সিইও সো আমার ওখানেও কোনো ইনভলভমেন্ট লাগতেছে না প্রত্যেক দিনই আমি আমি ডেটা দেখি প্রত্যেক দিন বাইশ হাজার টাকার বিক্রি হচ্ছে তেইশ হাজার টাকার বিক্রি হচ্ছে দেখতে ভালোই লাগে মাঝে মধ্যে আমি বিভিন্ন জিনিস সাজেস্ট করি বাট অ্যাক্টিভলি আমি কিছু করি না ওটাই বেশিরভাগ এইরকম জিনিসপত্র আমি অ্যাক্টিভলি কিছু করি না যে কারণে আমার নিজের অনেক সময় ফ্রি থাকে আমার নিজের তেমন কিছু করতে হয় না প্যাসিভ জার্নালের জন্য আমরা কোর্স বানাই আমি নিজে কোর্স বানাই বাট কোর্স বানাইতে আসলে খুব বেশি সময় লাগে এরকম না কোর্স আমি এডিট করি না এডিট করে আবার আরেকজন আমি জাস্ট বানাই হ্যাঁ সব কিছু এত এত স্ট্রাকচার্ড এখন যে খুব আমার দিনের বেশিরভাগ সময় আসলে আমি কিছু করি না চিন্তা ভাবনা করে কাটাই আমি আমি চাইলে আরও চার পাঁচটা প্রজেক্ট শুরু করতে পারি চার পাঁচটা কোম্পানি শুরু করতে পারি আমার হাতে অনেক সময় এবং হচ্ছে আপনি একটা টাইমে বলছিলেন হয়তো বা আমি হচ্ছে আপনার যেহেতু আমি আপনাকে অনেক আগে থেকেই ফলো করি তো আপনার যখন দশ হাজার সাবস্ক্রাইবার বা হয় নাই আমি তখন থেকেই ফলো করি এবং ফার্স্ট ইন্টারাকশনটাও ছিল মানে একটু নেগেটিভ হ্যাঁ বলতেছি লাইক আগে কি ছিল আসলে সমস্যা আপনি হচ্ছে তখন ডেটা এন্ট্রি টাইপের একটা ভিডিও আপ করছিলেন দু হাজার আঠারো এর প্রথম থেকে এবং আমি তখন আর কি জাস্ট দু হাজার সতেরোতে আমি এগুলো নিয়ে ঘাটাঘাটি করা শুরু করছি 
তো রিটার্ন ডেট আমি একটা ভিডিও করছেন যে হ্যাঁ এটা দিয়ে তেমনই হয় না তো আমি তখন আপনার ভিডিওটা দেখলাম আপনি ভিডিওতে শেয়ার করছেন যে ডেট এন্ট্রি নিয়ে যে স্বাভাবিকভাবে এটা নিয়ে পাঁচ দশ বছর করে খুব একটা বেশি লং টার্মে এটা দিয়ে কাজ করতে পারবেন না সো অ্যাভয়েড করা ভালো এই বা যারা আছে মার্কেটে তারাও খুব একটা বেশি ভালো করতেছে না প্রচুর স্ট্রাগেল করতেছে তো তখন আমারই একজন পরিচিত ছিল যে জাস্ট এই ডেটা এন্ট্রি পিডিএফ কনভার্সেন এইগুলা হাবিজাবি করেই সে মান্থলি দেড় হাজার ডলার দু হাজার ডলার আর্ন করতেছে তো আমি এইটা দেখতেছি অন দা আদার হ্যান্ড আপনি হচ্ছে এই টাইপের কথা বলতেছেন অ্যান্ড তখন আর কি যেহেতু ওনার রিসোর্সও অত বেশি আমি জানি না বা এই সাইডে নতুন তো আমি বুঝতেছি না যে হ্যাঁ ওকে তো আমার মনে হচ্ছে যে আপনি যে কথাগুলো বলতেছেন হয়তো বা এগুলো আর কি সেইভাবে অতটা তো আমি আর কি একটা নেগেটিভ কমেন্ট করি যে হ্যাঁ অমুক গালি গালাস করি না আমি কখনো কাউকে বাট আর আমি আমার মতো করে বোঝাই যে হ্যাঁ অমুক মানুষ আছে আমার একজন পরিচিত আছে সে তো মাসে ভাই এত টাকা ইনকাম করতেছে সো আপনি বলতেছেন যে যারা আছে তারা সবাই স্ট্রাগেল করতেছে কিন্তু কই আমি তো দেখতেছি না যে স্ট্রাগেল করতেছে এই টাইপের একটা কমেন্ট করি ওকে ফাইন কমেন্টটা করলাম তারপরে আপনি আরো অনেক ভিডিও আপনি তখন বেশি সাবস্ক্রাইবারও হয় নাই দশ হাজার হয়েছে কিনা আমি এটাও শিওর না হয়তো তখন দশ হাজারের কাছাকাছি ছিল অথবা দশ হাজার হয়েছে তো তখন তারপরে আরো আপনি কিছু ভিডিও আসে এবং ওই ভিডিওগুলো দেখে আমার আস্তে আস্তে মনে হয় না ওকে ফাইন আপনি যে কথাগুলো বলতেছেন এই কথাগুলোর অ্যাকচুয়ালি একটা বেশ ভালোই ভ্যালু আছে সো আপনি যেগুলো বলছেন ওকে এগুলো আসলেই আপনি এক্সপিরিয়েন্সের জায়গা থেকে বলতেছেন এগুলো জানেন বিদায় বলতেছেন তা নাহলে এগুলো শেয়ার করছেন তো তখন আমি গেছি ওই কমেন্টটা ডিলিট করতে কম থাকে তখন এবং তখন বয়স কম ছিল তখন সবার সব কথা গায়ে লাগে অনেক তখন কেউ ভালো বললে অনেক খুশি লাগে খারাপ বললে অনেক রাগ লাগে যে দুই এন্ডেই তখন ইমোশন এক্সট্রিমে থাকে এখন অনেক নর্মালাইজ হয়ে গেছে সবকিছু এখন ভালো বললেও খুব খুশি লাগে না খারাপ বললেও খুব রাগ লাগে না কোনো কিছুতেই কোনো কিছু লাগে না এখন আর কারণ ওই যে যেটা ভিডিও শুরুতে বলতেছিলাম যে ইউটিউব ব্যাপারটা বা কন্টেন্ট ব্যাপারটা এত বোরিং হয়ে গেছে যে কন্টেন্ট থেকে আনন্দ আর পাচ্ছি না কন্টেন্ট রিলেটেড কোনো কিছু থেকেই তাই না ইন্টারেস্টিং স্টোরি আমি ঠিক জানি না কমেন্টের কী হয়েছে স্পেসিফিক্যালি বাট শুনে মনে হচ্ছে আমি ডিলেট করছি সো হইতে পারে আমি ডিলেট করছি খারাপ বলছিলাম সে এটা দেখে আমাকে ভুল প্রমাণ করার জন্য ওই স্কিল দিয়ে পাঁচশো ডলার না দুইশো ডলার ইনকাম করে আমাকে আবার প্রমাণ প্রমাণ সব পাঠাইছিল যে না এটা আসলে সম্ভব জিনিসটা হলো ডলার ইনকাম ব্যাপারটা না অনেকটা একটু ওভার হাইপড ইন দ্য সেন্স যে মানুষ মানুষ টোটাল পিকচারটা না দেখে এটা আমি অনেক সময় বলছি বিভিন্ন জায়গায় যে আমি যদি একজনকে বলি যে ভাই আপনাকে আমি দিনে দশ ডলার দিব আপনি কি এই কাজটা করবেন নাকি বেশিরভাগ সময় সে অনেক খুশি হবে এবং রাজি হয়ে যাবে কারণ দশ ডলার পার ডে সাউন্ডস ওয়ান্ডারফুল তারপর যদি আমি তাকে বলি যে আপনার ঝালমুড়ি বেঁচতে হবে এক ঝালমুড়িতে আপনি পাবেন হইল দশ সেন্ট দশ প্যাকেটে এক ডলার আসল রেট যেটা বাংলাদেশে তো তাই হয় তাই না এক প্যাকেট দশ টাকা তো দশ টাকা হলো দশ সেন্ট দশ প্যাকেট বেচলে একশো টাকা এক ডলার তখন আবার সে রাজি হবে না তো একটা ঝালমুড়ি আলা অন অ্যাভারেজ দিনে বিশ তিরিশ ডলার ইনকাম করে আরো বেশি করে আসলে আরো বেশি করে আরো বেশি করে তো এক এক ঝালমুড়ি আলা দিনে পঞ্চাশ ষাট ডলার ইনকাম করে আমরা বলতে পারি জাস্ট ওইটাকে আমরা টাকায় গুনতেছি দেখে ওনাকে আমরা দাম দিচ্ছি না কেউ যদি আমাকে দুইটা মানুষ একজন ধরে এসে তোমাকে বলল যে আমি দিনে ষাট ডলার ইনকাম করি আমাদের পডকাস্ট সমাজ পাগল হয়ে যাবে তাকে নিয়ে যে তুই এখনই বস এখনই আমি তোর গল্প শুনবো এখনই আমারও শোনা কি কিভাবে কি হয় কিন্তু একটা ঝালমুড়ি এলার মতো একটা নর্মাল বিজনেস যে ধরো দিনে নয় হাজার টাকা দশ হাজার টাকা সাত হাজার টাকা ইনকাম করতেছে জাস্ট ওইটা বিডিটিতে এবং ডলারে না এই কারণে তাকে নিয়ে কোনো হাউকাউ নেই তো কম ডলার হইলেও কেন জানি আমরা অনেক উত্তেজিত হয়ে যাই বাট আমি সবাইকে এটাই বলি যে যদি কেউ মাসে তিনশো ডলার ইনকাম করে চারশো ডলার ইনকাম করে এটা আসলে কোনো টাকার মধ্যে পড়ে না সো এটা নিয়ে ওভার হাইপ হওয়ার কিছু নেই যদি না আনলেস ফিউচার অনেক ভালো থাকে এবং এটা জাস্ট স্টেপিং স্টোন হয় যে আজকে আমি তিনশো ডলার ইনকাম করছি কিন্তু আমি জানি যে এই জিনিস করেই ইভেনচুয়ালি আমি যে পাঁচ হাজার ডলার পাবো তাহলে ঠিক আছে ডেটা এন্ট্রির প্রবলেম হলো এটার কোনো আপওয়ার্ড গ্রোথ নেই আজকে তিনশো ডলার দশ বছর পরেও তিনশো ডলার উল্টা কমতে পারে যেটা হয় যে আসলে মানুষের 
ফ্রিল্যান্সিং নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের এত মিসকনসেপশন যে মানুষজন আসলে বেসিক জিনিসগুলো বুঝে না যে ভাই একটা কনভার্সন করব এত বেসিক একটা স্কিল যেটার সাপ্লাই অনেক বেশি তার মানে স্বাভাবিকভাবে ডিমান্ড অনেক কম থাকবে সো এত বেসিক একটা নলেজ আমাদের বেশিরভাগ মানুষের নাই এবং এই কারণে যেটা হয় যে ইউটিউবে ভিডিও করে ভিডিও থেকে ইনকাম করতেছে সাবস্ক্রাইবার গেইন করতেছে অ্যাট দ্য সেম টাইম ওই ডেটা এন্ট্রিটাই শেখাচ্ছে একটা কোর্স বানায় সেখানে হয়তো বা উনিশশো নিরানব্বই টাকা একটা প্রাইস রাখতেছে সেখানে আবার হিউজ মানুষজন আসতেছে সো মাঝখান দিয়ে সে ইনকাম করে যাচ্ছে বাট এই মানুষগুলা এগুলাও জাস্ট অন কাইন্ড অফ আর কি ধোকাবাজি শেখার হচ্ছে বাট স্বাভাবিক এই ব্যাপারগুলো আসলে আমাদের মাথায় আসে না সো দ্যাটস আমি এটা নিয়ে একটা ভিডিও আর কি করছিলাম যে সেখানে বলছিলাম যে অ্যাকচুয়ালি এইটা দিয়ে এক সময় কাজ করা গিয়েছে বাট এখন তো এগুলো আসলে পসিবল না বাট তারপরেও কেন আমরা এখনো এর পিছনে দৌড়াই বা এই জিনিসপত্রগুলো বলি এখনো কেন আমরা প্রপার কোনো স্কিলের স্কিল শিখে সেটা দিয়ে কাজ করতে না চেয়ে লং টার্ম একটা প্ল্যান না করে আমি কেন জাস্ট আর কি জাস্ট এই বেসিক জিনিসপত্রগুলো নিয়ে চিন্তা করতেছি কিছু করার নাই আমাদের আসলে বলে বারবার বলে কোনো লাভ নেই আমি যেটা দেখছি আমি অনেক মানুষকে অনেক কিছু বুঝাইছি এবং আমি বুঝাই দেখছি যে সে শুরুতে যেটা ঠিক করেছিল করে সে ওটাই করে এবং সে তারপর নিজেই বুঝে যে তার আসলে কি করা উচিত ছিল উচিত না ইভেন্টুয়ালি সে যখন আমাকে বলে যে হ্যাঁ আপনি যা বলছিলেন ঠিক তখন আসলে তার যা হওয়ার তা হয়ে গেছে তার অ্যাকচুয়ালি কোনো চেঞ্জ আসে নেই জাস্ট কেয়ার করা এটা আমার সাথে হয় আমার অনেক ফ্রেন্ড আছে যারা এই এমএলএম টাইপের জিনিসপত্র বা বেটিং টাইপের জিনিসপত্র দেখা যাচ্ছে নিজেরা ইয়া করতেছে বাট আমি সিএসিতে পড়ি সেই ফ্রেন্ডটাও সিএসিতে পড়ে জাস্ট মানে সাধারণ মানুষের কথা বাদ দিচ্ছে একটা ছেলে সে টেকনোলজির সাথে রিলেটেড সে সিএসি মতো একটা সাবজেক্টের সাথে রিলেটেড সে কেন এই টাইপের কাজগুলো করবে খারাপ লাগে হয়তো ফ্রেন্ড তাকে জানাইলাম সে বরং আমাকে আর কি বাস একটু অন্যভাবে ট্রিট করতেছে ওকে ফাইন ছয় মাস বা এক বছর পরে সে যখন একটু ধরা খাচ্ছে বা একটু প্রবলেম করতো তখন সে হ্যাঁ ভাই তুই ঠিক বলছিলি তার মধ্যে যা হওয়ার হয়ে গেছে ব্যাপারটা এমন হয়েছে সমাজ পরিবর্তন হয় না ইউটিউব ভিডিও দিয়ে হ্যাঁ যে জন্য আসলে বলতেছিলাম যে আমি আপনার ভিডিও অনেক আগে থেকে দেখি আপনি অনেক আগে কখন বলছিলাম আমি এক্সাক্টলি বলতে পারবো না বাট আপনি বলছিলেন এমন হয়তো বা যে আমি বত্রিশ বা তেত্রিশ বছর বয়সে যে রিটায়ারমেন্টে যাবো এমন টাইপের কোনো প্ল্যানিং আছে কিনা এখন কারণ ধরো মিলিয়নিয়ার হওয়া অনেক বড় ব্যাপার টেন মিলিয়নিয়ার হওয়া অনেক বড় ব্যাপার বাট তেরো মিলিয়নিয়ার হওয়া কোনো বড় ব্যাপার না সো টেন মিলিয়নিয়ার হওয়ার পরে তোমার নেক্সট গোল হইতো হবে অ্যাটলিস্ট ফিফটি অথবা একশো বা পাঁচশো হাফ হাফ বিলিয়ন এরকম তো ওই রকম জিনিসের দিকে যেতে হইলে অনেক বড় বড় কাজ করতে হবে অনেক বড় বড় গোল সেট করতে হবে এবং ওই গোলের অনুযায়ী অনেক বড় বড় কাজও করতে হবে তা যদি না করি এখন আর অন্য উপায় অন্য অপশনটা হইলো রিটায়ারমেন্ট এখন জাস্ট ধরো দশ মিলিয়ন ডলার আছে সাড়ে দশ মিলিয়ন ডলার হবে এক বছর পরে যে ওই এক বছরটা তার মানে ওয়েস্ট দশ মিলিয়ন ডলার থাকলেও যা ছিল জীবন সাড়ে দশ মিলিয়ন ডলার থাকলে তাই থাকবে জীবন কোনো পরিবর্তন আসে নেই বরং সাড়ে দশ মিলিয়ন করতে যায় এক বছর ওয়েস্ট হইলো সো এখন আমি ওই জিনিসটা নিয়ে ভাবতেছি যে আমি কি একশো মিলিয়নের দিকে আগাবো নাকি আমি শেষ করে দিব দশ মিলিয়নে সো এটা আমি এখনো নিশ্চিত না কি করা উচিত আমি এখনো চিন্তা করতেছি ওকে এখান থেকে আর কি আমরা জাস্ট অনেক সময় হয়ে গেছে আমরা জাস্ট একটা লাস্ট কোয়েশ্চেন করব সেটা হচ্ছে ধরেন আমি এখন অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে বা সেকেন্ড ইয়ারে আছি ফাইন্ডিং যেটা ইউ থিঙ্ক উইল বি রেলেভেন্ট ফর পাঁচ দশ বছর স্টেপ সেকেন্ড হবে ট্রাইং টু বি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইন দ্যাট 
in that specific field in next two three months. So, agami two months. So, one number step will be. I recommend that skill. Who should be required? Jee, bishop, apni expert. Hote parbein bol apna mona kaha hai. Abong jee skill apna mona hai relevant thak be agami paaj toh months. Step two, hobe we skiller upore nije ke ekta expert banana agami ek two months show moidiye. Two months is a good time. Kono ekta skiller bhi thora thuke jaar jonno. Step three, hobe we skiller upore. Uh, practical work experience jogar korar chesta kora in the form of freelancing o hoyte pare chakri o hoyte pare freelancing o chakri so je bhabe icha apnar work experience jogar kora eventual goal hobe oi work experience ena for pore oi skill ta opore ki ki byabsha dar korano jay eta niye chinta kore ebong ekta byabsha dar korano ei step ta jokhon apni thik thak moto korte parben er pore ashole apnar boro lok khor journey ta shuru hobe so ami step gula ke ei bhabei dekhi i think it's a good framework to follow ওকে নাইস সো যারা এগুলো করতে যাচ্ছেন এগুলো ফলো করতে পারেন এন্ড আলটিমেটলি এই ব্যাপারগুলো আসলে কাজ করে কাজ করে না এমন না ভাই ভাই এক্সপেরিয়েন্স থেকে বলছেন এবং এটা আপনারা যদি একটু চিন্তা করে দেখেন তাহলে ব্যাপারটা এমনই হয় আসলে একটা ব্যাপার স্কিল না হলে সেটা নিয়ে কাজ করাটাও টাফ ব্যাপার আবার একটা একটা ব্যাপার আমি স্কিল বাট সেটার উপরে আমার কাজ করার এক্সপেরিয়েন্স নাই ওটা দিয়ে তখন বিজনেস দাঁড় করানোটাও টাফ ব্যাপার जिसपत्रेन জেনারেট যেরকম হচ্ছে জিনিসপত্র রেভিনিউ টেভিনিউ সো এই আর কি আজকে আমরা এখানেই ক্লোজ করি ভালো থাকুন সবাই ভাই আপনাকে অনেক থ্যাঙ্কস কোনো সমস্যা নেই ভাই थैंक यू এন্ড হ্যাঁ थैंक यू আমাকে ইনভাইটেশন দেওয়ার জন্য এবং যারা শুনছেন তাদেরকেও थैंक यू এতক্ষণ ধরে কথাবার্তা শোনার জন্য ভালো থাকেন সবাই আর এই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব যেখানে যেখানে বাটন আছে ठीक है सर बहुत थैंक यू छोबाई टाटा